ണെന്നു <laughs> 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 ടിക്കറ്റ് വാങ്ങുമ്പോ തന്നെ ബാലൻസ് കൂടെ ചോദിച്ചു വാങ്ങിച്ചോടാ ബാലൻസ് അയാള് ബാലൻസ് ഞാനൊരിക്കും നമ്പറാ വൈകിട്ട് വന്ന് ഞാൻ ഈ ഏരിയയിൽ എവിടെയോ ആണ് സംഭവം ഏത് കാര്യം ഞാൻ ചോദിച്ചു അമ്മച്ചി പിന്നെ പറഞ്ഞാലോ പ്രായം കണ്ടാൽ ചർമ്മം തോന്നിക്കേ ഇല്ല എങ്ങനെങ്കിലും പറയായിരുന്നു അതെ ഞാൻ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം അല്ല ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം ഞാൻ പറഞ്ഞ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം എന്താണ് നിങ്ങൾ ഉടനെ പറഞ്ഞ മിസ്റ്റർ അവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഇല്ല സാർ പറഞ്ഞിരുന്നു അതെ വേറെ ഡെപ്പസിന്റെ കാര്യമേ അപ്പൊ ഇന്നലെ ഫോൺ ചെയ്തപ്പോഴായിരുന്നു അല്ല സാർ ഇവിടെ പറയാരേ എന്റെ പേര് അപ്പു സ്നേഹമുള്ളവരെന്നെ അപ്പേട്ടേൻ വിളിച്ചോട്ട് വിളിച്ചോട്ട് സ്നേഹമുള്ളവരല്ലേ മാഡം ഈ ഓഫീസിന്റെ അലങ്കാര വസ്തുവാണ് മാഡത്തിന്റെ മുഖത്ത് ഒരു പ്രാവശ്യം നോക്കിയാൽ പിന്നെ മുഖത്ത് നിന്ന് കണ്ണെടുക്കാനേ തോന്നില്ല എനിക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല 
മനസ്സിലായില്ലല്ലോ ഞാൻ അനന്തൻ ഇവൻ അപ്പ കുട്ടോണേ ഓ അത് ഞങ്ങളിവിടെ ജോലിക്ക് വേണ്ടി ഒരു ലക്ഷം രൂപ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഓ അനന്തൻ അപ്പ കൂട്ടണല്ലേ അതെ ആ അത് ശരി നിങ്ങൾ വേറെ ജോയിൻ ചെയ്തില്ലേ ഇല്ല അല്ല ഈ അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് ഓർഡർ ഒന്നും കിട്ടിയില്ലായിരുന്നു എന്താ ഇവരുടെ അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് ഓർഡർ അയക്കാതിരുന്നത് നോ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഇപ്പൊ തന്നെ ഇവർ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്തിരിക്കണം ഇതാണ് സാറന്മാരുടെ സീറ്റ് എങ്ങനെയുണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാ പ്രാർത്ഥിച്ചോട് പറഞ്ഞു ഈശ്വര ഞങ്ങളുടെ മണ്ണിൽ കന്നുകാലി ഞങ്ങളെ പോലുള്ള വിദ്യാസമ്പന്നരും സുമുഖനും സുന്ദരനും സുശീലയുമായ ചെറുപ്പക്കാർ എന്നും ഈ ഓഫീസിനൊരു മുതൽക്കൂട്ടായിരിക്കും അതെന്താ അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് അല്ല പുള്ളി പറഞ്ഞ ഒരു ആവേശം കണ്ടിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു പോയതാണ് എന്താ പേര് പേരാ ചോദിച്ച പേര് എന്നാ പറഞ്ഞതും വീട്ടുകാർക്ക് ഇടാൻ കണ്ട പേര് ചുന്തരി എന്താ 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 പറഞ്ഞ എന്താ നെയ്യും ബോർഡ് നന്നായിന്ന് പറയായിരുന്നേ നോക്കി തന്നെ വാങ്ങിച്ചതേ കാണണേ അത് ഹലോ പുരുഷോത്തമൻ പിള്ള സ്പീക്കിംഗ് ഹലോ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് പുരുഷോത്തമൻ പിള്ള സ്പീക്കിംഗ് ഞാനാ പപ്പന ഈ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റിന്ന് ബോർഡ് എഴുതി വെച്ചിട്ട് രാവിലെ കയറി വന്ന് കൂർക്ക വരച്ച് ഉറങ്ങിയ ഇന്നത്തെ കാര്യം കൊള്ളാവും ഈ പ്രസ്ഥാനം തുടങ്ങിയതിന് ശേഷമാടാ എനിക്ക് ശരിക്കും ഒന്ന് ഉറങ്ങാൻ പറ്റിയത് അങ്ങനെ വൈകി പറഞ്ഞാ ഇരിക്കാം അല്ല ഇവിടെ ഇരിക്കാന്ന് പറഞ്ഞതാ കാലത്തെ വന്ന് നിന്ന് കീറ ഒരു ചായ വാങ്ങിച്ചോണ്ട് വരാ എന്നെ വെച്ച് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട വിഷയമല്ല ഈ ചായ അതിന്റെ ഇമേജിനെ ബാധിക്കും ഇമേജോ നിനക്കോ ആദ്യമാണ് എന്റെ ഈ കോലൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റ് എന്നിട്ട് ഈ പാനും ഷർട്ടും അങ്ങോട്ട് എവിടെന്നാ ലാൻഡ്രി ദാമോദരന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് രണ്ട് ദിവസത്തേക്ക് രണ്ടിന് മേടിച്ചതാ അല്ല ഏഷോ കുഴിഷോ പിടിച്ചവന്റെ ആണോ സ്ഥലത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട ക്രിമിനലിന്റെ ഡ്രസ്സാ ക്രിമിനൽ അഡ്വക്കേറ്റിന്റെ ഡ്രസ്സാ അത് ശരി പഠിക്കണമൊന്നുമില്ല നല്ല പുലിവാലാവോ ഞാൻ വല്ല ക്രിമിനൽ കേസ് പ്രതി ആവോ നിങ്ങൾ ഇവിടെ തന്നെ നിന്നോ ഞാൻ പോയി ഒന്ന് സംസാരിച്ചിട്ട് വരാം സൂക്ഷിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ കാർ ആരെയും കാണിച്ചോണ്ട് പോകും പറഞ്ഞത് ആ തനിക്ക് ജോലി ഇല്ലെങ്കിൽ എനിക്കിവിടെ വരാൻ ജോലി ഉണ്ട് വേണം ഗുഡ് മോർണിംഗ് മാഡം ഗുഡ് മോർണിംഗ് സർ അല്ല സർ എം ടി സി ഇല്ല പിന്നെ പുതിയതായിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്ത രണ്ട് ചെറുപ്പക്കാരുണ്ട് ബിസിനസ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് അവരെവിടെ എന്ത് ചെയ്യാൻ സാറുമാരെ കാണാൻ പറ്റി വന്നതാ എന്താ കാര്യം അല്ല നിങ്ങൾ ബിസിനസ് എക്സിക്യൂട്ടീവ്സ് ആണല്ലേ ഞാൻ പുരുഷോധം പിള്ള റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ബിസിനസ് അതെ ഞങ്ങൾക്ക് താമസിക്കുക ഒരു വീടിന്റെ ആവശ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു വീടൊരു പ്രശ്നമേ അല്ല പക്ഷെ എനിക്ക് വലിയൊരു പ്രശ്നം വന്നിരിക്കുകയാണ് സത്യം തുറന്ന ഏ ഒരു തിമിംഗലം വന്ന് ചാടിയിരിക്കുകയാണ് വലിയൊരു ഷോപ്പിംഗ് കോംപ്ലക്സ് ആണ് അവർക്ക് ആവശ്യം തൽക്കാലം എന്റെ കസ്റ്റഡിയിൽ ഈ സാധനം ഇല്ല രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസം അവരൊന്ന് പിടിച്ചു നിർത്തണം തൽക്കാലം ഇതിനോട് അമസ്തന്മാർ നിങ്ങളാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ അത് സംഭവിച്ചേക്കണം ബാക്കിയുള്ള കാര്യമൊക്കെ ഞാൻ കളിച്ചോളാം അതാണോ കാര്യം ആ കാര്യം ഞങ്ങൾ ഏറ്റു അതെ ഏക്കം വരത്തെ അതെ ഇത്ര ഫ്രാഡ് പരിപാലിക്കുന്നത് ഞങ്ങളെ കിട്ടില്ല അത് കള ഞാൻ അവരെ വിളിക്കട്ടെ കേട്ടോ നാല് കോടി ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പുരുഷോത്തം പിള്ളയായിട്ട് ആലോചിച്ചിട്ട് പറയാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി കേട്ടോ ഓക്കെ 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 അതാണോ ഓക്കെ എന്താ നിന്റെ ഉദ്ദേശം ദേ വെറുതെ വേണ്ടാത്ത പരിപാലിക്കുന്ന പോണ്ട കേട്ടോ ഏടാ ഇത്രയും വലിയ ഒരു സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥനാവുള്ള അവകാശം ഓസിന് കിട്ടി ആരെങ്കിലും വേണ്ടാന്ന് വെക്കടാ ഞാൻ വേണ്ടാന്ന് വെക്കും ഞായി എന്ത് വാ വാ ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ പാർട്ടി ഹലോ ഇവരുടേതാണ് പ്രോപ്പർട്ടി പരിപാടി കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ ഈ പാർട്ടി അപ്പൊ പിന്നെ പറഞ്ഞതുപോലെ സാർ നാളെ കാണാം ഓക്കെ കാലകറ്റില്ല കാലകറ്റി കളിക്കണ്ട അത് വേണ്ട ദേ ഇത് വെച്ചാൽ അങ്ങനെ ഒരു ചെത്ത് ചെത്തണം എവിടുന്ന് പൊക്കി റെസ്റ്റോറന്റ് അവരുമായിട്ട് നമ്മൾ ഫുഡ് കഴിച്ചില്ലേ അപ്പൊ പൊക്കിയത് ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അന്നെ ശിഷ്യനല്ലേ മുല്ലപ്പൂമ്പടി ഏറ്റു വിടക്കും പപ്പനും ഉണ്ടാവും ഒരു ഗൗരവം അത് കിട്ടുമ്പോൾ പപ്പൻ തന്റെ പല്ലിനും ഉണ്ടാവും ഒരു വൈരൂപ്യം അല്ലേ നന്നായിട്ടുണ്ട് 
ഞാൻ ഇന്നലെ ദാമോദരന്റെ കഥയിൽ അലക്കാൻ കൊടുത്ത ഡ്രസ്സാണല്ലോ ഇത് ജോലി വാഗ്ദാനം ചെയ്ത് കാശ് വാങ്ങിച്ചിട്ട് ഇപ്പൊ ആളുമില്ല കാശുമില്ല മുങ്ങിയായിരിക്കും ഞങ്ങളുടെ ഭരണം വന്ന ശേഷം സാമൂഹ്യ വിരുദ്ധയുടെ ശല്യം കുറഞ്ഞിട്ടില്ലേ ഇല്ല കൂടിയിട്ടേ ഉള്ളൂ ഇത് കണ്ടില്ലേ ഇന്നലെ രാത്രി എഴുതി ചേരാൻ മുറി എടുത്തോ അത് കണ്ടില്ലേ കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പോലും അയ്യോ സാറേ ഇവര് എന്റെ കക്ഷികളാ പഴങ്ങളാ പറ്റ പഴങ്ങളാ സാറേ ഇവരെ ഇറക്കിക്കൊണ്ട് പോകാൻ വന്നതാ ഞാൻ അയ്യോ സാറിന്റെ കക്ഷികളാണോ അറിഞ്ഞില്ല ക്ഷമിക്കണം സാർ ആ രണ്ടുപേരെ വെളിയിൽ ഇറക്കി വരണം ഒന്ന് വേഗം തുറക്കണം നീ എവിടെ നീ എവിടെ ഇറങ്ങാ മതി അയ്യോ നല്ല വേദന ഉണ്ടാവും സോറി അറിയാതെ ഇടിച്ചു പോയതാ ശരിക്കുണ്ടല്ലേ നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും പുറത്തു പോയി ചപ്പാത്തിയും ചിക്കൻ ഫ്രൈയും എല്ലാം കഴിച്ചോ അതാണ് പുരുഷന്റെ കഴിവ് എന്താണ് ഇതൊക്കെ ചപ്പാത്തിയും ചിക്കൻ ഫ്രൈയും നിങ്ങൾക്ക് നാളെ കഴിക്കാം വലിയ രണ്ട് ഓഫീസർമാര് മുന്നൂറ് രൂപ അഡ്വാൻസ് തന്നിട്ട് ഒരാഴ്ചയായി കിടന്ന് കറങ്ങുന്നു രണ്ടിന് പരിസരത്തിന് കണ്ടുപോരുത് ഹലോ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ഒന്ന് കണക്ട് ചെയ്യൂ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് പോവാം ആ വേണ്ട വേട്ട 
നമുക്ക് വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകാം നീ വെക്കാം എന്തായാലും ഞാൻ വരുന്നില്ല പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യും അവന്മാർക്ക് കൊടുത്ത ആ ഒരു ലക്ഷം രൂപ എങ്ങനെ തിരിച്ചു വയ്ക്കണം അവരെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നവർ അവിടെ നിൽക്കണ്ടേ അതിന് എന്തെങ്കിലും കാശുണ്ടോ പിന്നെ എനിക്കൊരു കള്ളങ്ങോട്ടടിയില്ലേ എന്റെ അവിടെ നിന്നാ കാശ് നല്ല വിശപ്പുണ്ട് ആ പറഞ്ഞ സംഭവം എനിക്കുണ്ട് എന്താ വിശപ്പ് ഓ നിനക്ക് അത് മാത്രമല്ലേ ഉള്ളൂ ദുഃഖപാരം ചുമക്കുന്ന ദുശഗുനമാണു ഞാൻ തില്ലു മേടയിലിരുന്നെന്നെ കല്ലറിയല്ലേ ഞാനിപ്പോ വരാം നീ വസുമതി ചേച്ചിടെ മോൻ അപ്പൂട്ടനല്ലേ നമ്മൾ കണ്ടിട്ട് എത്ര നാളായി അപ്പൂട്ട അപ്പൂട്ട നിനക്ക് എന്നെ മനസ്സിലായില്ലേ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഇത്രയും ബെസ്റ്റ് ഫുഡ് കഴിച്ചിട്ട് കുറെ കാലമായി ഞാൻ ഉള്ളോടത്തോളം കാലം നിന്നെ ഞാൻ ഒരിക്കലും പട്ടിണി കേട്ടില്ല അതിനുള്ള വിദ്യ എനിക്കറിയാം കഴിക്കേണ്ട വേണ്ട ചപ്പാത്തി ചിക്കൻ ഫ്രൈ ഓക്കെ സാർ ഇയാളെപ്പോഴും വേറെ നിറച്ച് ആഹാരം കഴിക്കാൻ അവസരം കിട്ടിയിട്ട് അതിനും വിധിയില്ലാണ്ടായി എവിടെങ്കിലും വന്ന് ജീവിക്കാന്ന് വിചാരിച്ച അവിടെ മുഴുവൻ ഈ ശല്യങ്ങളല്ലേ എന്താ ചെയ്യാ ഒക്കെ വിധിയാണ് എന്റെ അമ്മ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ എനിക്ക് ഈ ഗതിയൊന്നും വരില്ലായിരുന്നു ആവശ്യത്തിലധികം സ്വത്ത് ഒരേ ഒരു മകൻ പറഞ്ഞിട്ട് എന്താ കാര്യം അങ്ങനെ എന്റെ തിരിഞ്ഞ് നടന്നിട്ട് രാത്രി ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന സമയമായപ്പോഴത്തേക്ക് കയറി വരുന്നു എവിടെയായിരുന്നു ഇത്രയും നേരം ഞാനവിടെ ആയിരുന്നു അച്ഛനെന്താ അച്ഛനോട് കാണിക്കുന്ന തോന്നിയാസം കണ്ടോണ്ട് ഞാനും കൂടെ ഇവിടെ നിൽക്കണോ കാള പോലെ വളർത്തി പഠിപ്പിച്ചിട്ട് നീയല്ലേ വയസ്സുകാരത്തിന് നോക്കുന്നത് നോക്കാനെങ്ങനെ 
വീടുകൽപ്പങ്ങൾ സ്വരം തന്നിട്ടുണ്ട് വെളിയിറങ്ങി നടക്കാൻ വയ്യ മനുഷ്യന് തൊലി ഒരിക്കും അച്ഛൻ അവിടെ കാണിക്കുന്ന വൃത്തികളിൽ ഉള്ള നാട്ടി പാട്ടാ സർവീസ് ഇരിക്കുമ്പോ ചെല്ലു നടത്തൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയുള്ള ബന്ധങ്ങളുണ്ടല്ലോ ആ കഥ കേട്ട് കേട്ടാ എന്റെ അമ്മ മരിച്ചത് സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരം മാർഗവും ജീവിച്ചിട്ടുള്ളൂ ഇനി അങ്ങനെ തന്നെ ജീവിക്കും എന്നെ ഉപദേശിക്കാനൊന്നും വരണ്ട അടങ്ങി ഒതുങ്ങി ഇവിടെ കാണാൻ കിടന്നോണം ഇത്രയും നാളെ അടങ്ങി ഒതുങ്ങിയാണല്ലോ കഴിഞ്ഞത് മതി അച്ഛൻ എന്ത് ഭാവിച്ച ഈ സ്ത്രീ അവിടെ നിർത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ഇറക്കി പറഞ്ഞവരെ ഇത് എന്റെ വീടാ ഇവരെ ഇറക്കി വിടാൻ പറയാൻ നീ ആരാ ഇവിടെ താമസിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാതെങ്കിൽ നീ ഇറങ്ങി പോടാ ഒരു ലക്ഷം രൂപ ഞാൻ നിനക്ക് തന്നിട്ടില്ലേ അതുകൊണ്ട് എവിടെയെങ്കിലും പോയി ജീവിക്കേ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു മോളിൽ നീ വിചാരിക്കും ഇറങ്ങി പോടാ ഇറങ്ങി പോടാ നീന്ത് ഈ നേരത്ത് നിന്നും അച്ഛനായിട്ട് വഴക്കുണ്ടാക്കിയോ ഇനി ഞാൻ ആ വീട്ടിലേക്കില്ല അതെന്റെ വീടല്ലടാ എല്ലാം വിധിയാണ് മോനെ കൊറേയൊക്കെ കണ്ടില്ലെന്ന് നടിക്കണം എത്രയെന്ന് വെച്ചാ കണ്ടില്ലെന്ന് നടിക്കുന്ന മടുത്തു മരിച്ചുപോയ എന്റെ അമ്മയുടെ സ്ഥാനത്ത് ആ സ്ത്രീയെ കാണാൻ എനിക്ക് പറ്റില്ല എന്തായാലും ഇനി ഞാൻ ആ വീട്ടിലേക്കില്ല മോനെ ഇവിടെ നിന്നോ സൗകര്യമൊന്നും ഇല്ലെങ്കിലും ഇത് നിന്റെയും കൂടി വീടാ ആ നിങ്ങൾ സംസാരിച്ചിരിക്കേ ഞാൻ അടുക്കളയിലേക്ക് ചെല്ലട്ടെ ഞാൻ ഇന്ന് തന്നെ സിറ്റിയിലേക്ക് പോവ ജോൺസൺ ആൻഡ് ജേസൺ കമ്പനിയില് ജോലിക്ക് വേണ്ടി കൊടുത്ത കാശിന്റെ കാര്യം തരണം നീ വരുന്നോ അതും തന്നെ അങ്ങനെ പറയണത് നമുക്ക് രണ്ടുപേർക്കും കൂടി ചെല്ലും നീ കാശ് കൊടുത്ത് എന്തായാലും നേരം വിളക്കട്ടെ നാളെ ഞാനും കൂടി വരാം അമ്മയെ നാളെ ഞങ്ങൾ ജോലിക്കാര്യത്തിന് വേണ്ടി പട്ടണം വരെ ഒന്ന് പോവാ ഈശ്വരൻ നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കും മക്കളെ നീ കഞ്ഞൂടിക്കതാ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ട് ഒരു കത്ത് പോലെ അയച്ചില്ല അമ്മയും നീറ്റുമാരും വിഷമിക്കുന്നുണ്ടാവും ഞാൻ വീട്ടിലേക്ക് എഴുതിയ കത്തൊന്ന് വായിക്കാം പ്രിയമുള്ള അമ്മയ്ക്കും കൊച്ചനുജിത്തിമാർക്കും എനിക്കും അനന്തനും ജോലി ഇവിടെ കിട്ടി നല്ല ഒന്നാന്തരം ജോലിയാണ് കമ്പനി മുതലാളി നല്ലൊരാളാണ് കൂടെ ജോലി ചെയ്യുന്നവർക്കൊക്കെ ഞങ്ങളെ വലിയ ഇഷ്ടാ ഇപ്പോൾ രണ്ട് നില കെട്ടിടമാണ് ഞങ്ങൾക്ക് താമസിക്കാൻ തന്നിരിക്കുന്നത് താമസിയാതെ ഒരു എ സി കോട്ടേജ് ഞങ്ങൾക്ക് അലോട്ട് ചെയ്ത് തരും എന്തുകൊണ്ടും ഞങ്ങൾക്കിവിടെ പരമാനന്ദ സുഖം എന്റെ വില എത്ര രണ്ട് പത്ത് വിഷയം ഉണ്ടാവും അതിങ്ങട് പത്ത് പൈസയും കൂടെ നടക്കുന്നു നിങ്ങളെ കുറിച്ച് ഓർത്ത് ഞാൻ വിഷമിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു ഏതായാലും കണ്ടു മുട്ടിയല്ലോ അതെ നിങ്ങൾ എവിടെയാ താമസം ഞാൻ പറയാം എനിക്ക് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ ഞങ്ങൾക്ക് പ്രശ്നം എന്താ പ്രശ്നം പറയോ ഞങ്ങൾ രണ്ട് അഭിമാനിതരല്ലേ അവരെ പെൺകുട്ടി എത്തിക്കുമെന്ന് അത് പ്രോബ്ലം പിന്നെ ഞാൻ താമസിക്കുന്ന ഇവിടെ അശ്വതി വർക്കിംഗ് വൈകുന്നേരം കാണണം അച്ഛന്റെ കാല് പിടിച്ച് കരഞ്ഞിട്ടാ ഇല്ലാത്ത ഒരു ലക്ഷം രൂപ ഉണ്ടാക്കി യുവമാരുടെ ഈ കമ്പനിക്ക് കൊടുത്തത് എന്നിട്ടിപ്പോ എന്റെ ഇരുപത്തിയായിരം രൂപയും കൊണ്ടല്ലേ കാലമാടന്മാര് മുങ്ങിയത് ചണ്ടാനച്ഛന്റെ ശല്യം സഹിക്കാൻ വയ്യാതെ എന്റെ അമ്മ ഊരുത്ത നാഥനങ്ങൾ വിറ്റാ ഞാൻ ജോലിക്ക് കയറിയത് ഇപ്പൊ എനിക്കും പോകാൻ ഇടവില്ലേ ഇനിയിപ്പോ എന്താ അവര് പോകുമ്പോഴും ഒരു പിടിയും കിട്ടില്ല അവന്മാരുടെ സഞ്ചാരത്തെ കുറിച്ചൊരു അറിവ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് നീങ്ങാം അത് നല്ല ഐഡിയ നമുക്ക് നാളെ തന്നെ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് പുരുഷോത്തം പിള്ളേ പോയി കാണാം അത് ശരി അയാളെ കണ്ടിട്ട് എന്താ പുരുഷോത്തമം പിള്ളയുടെ മെയിൻ ആളല്ലേ മെഴുവേലി മെഴുവേലി വിചാരിച്ച് ഇവിടെ എന്ത് നടക്കും ഓക്കെ എന്നാ ഇന്ന് തന്നെ കണ്ടോ ഓഹോ ജോൺസൺ ആൻഡ് ജയ്സൺ കമ്പനിയുടെ മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടേഴ്സ് രണ്ടുപേരും ഇവിടെ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു ഞങ്ങൾ കുറെ തിരക്കി ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു കാര്യം പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു സോറി കേട്ടോ ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യം ഇവനെ Oh, 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 oh,
ഞങ്ങൾ കൊറച്ച് ബിസി ആയിരുന്നു ബിസി ആയതുകൊണ്ടല്ല കൊറച്ചു ദിവസം പട്ടിണി ആയിരുന്നല്ലേ പയറ് അറച്ച ആഹാരം കഴിച്ചപ്പോ സുഖമായിട്ട് കടന്നുറങ്ങി ഒരു ലക്ഷം രൂപ കയ്യിലുണ്ടല്ലോ എന്ത് ചെയ്യാനാണ് പരിപാടി നിമിഷങ്ങൾ കൊണ്ട് ലക്ഷങ്ങൾ സമ്പാദിക്കാൻ പറ്റിയൊരു പരിപാടി ഞങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ട് രാഷ്ട്രീയമായിരിക്കും അല്ല റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് റിയലി എസ്റ്റേറ്റ് ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം കളിക്കണം പ്രൊഫസർ ഇട്ടുണ്ടി അറിയാവോ കേവലം മാസ ശമ്പളം കൊണ്ട് തുടങ്ങിയ ഏർപ്പാടായത് ഇനി നഗരത്തെ വിലയ്ക്ക് വാങ്ങിക്കാനുള്ള കാശ് ഞങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ട് അത് കാല നഗരത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ശിശുരോഗ വിദഗ്ധനാണ് ഡോക്ടർ ലക്ഷ്മി നാരായണൻ ശിശുക്കാർ നോക്കലല്ല വിളിക്കാറിന്റെ പണി വീട് നിറച്ചും ബ്രോക്കർമാര് ഇടപാടുകാരും കയറി ഇറങ്ങുക എന്തിനധികം പറയുന്നു റിയൽ എസ്റ്റേറ്റിൽ ഇറങ്ങാത്ത നേതാക്കന്മാരുണ്ടോ എം എൽ എമാരുണ്ടോ എം പിമാരുണ്ടോ മന്ത്രിമാരുണ്ടോ ശശികലെ അറിയാത്തവർ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ആരായ ശശികല അറിയാത്തവരും ഉണ്ട് ആഗോള പ്രതിഭാസമല്ലേ കോടിക്കണക്കിന് രൂപയ്ക്കല്ലേ കാപ്പിയും തേയിലയും പൻസാരയും വാങ്ങി കൂട്ടിയിരിക്കുന്നത് പുറത്തു പറയാൻ വിഷമമുണ്ട് എങ്കിലും പറയാതിരിക്കാൻ നിവർത്തിയില്ല എന്റെ പഴയകാല നേതാവ് മാറമ്പിൽ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ അറിയില്ലേ അദ്ദേഹം നിയമസഭയിൽ ഉള്ളപ്പോഴും ഇല്ലാത്തപ്പോഴും ആശാന്റെ മുഖ്യ ഏർപ്പാട് ഇതായിരുന്നില്ലേ പക്ഷെ ഇപ്പൊ വിജിലൻസിലാ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ബോർഡ് വെച്ചല്ലേ തൊഴിലാത്ത ചെറുപ്പക്കാർ ഇപ്പോൾ വലിയ വീട്ടിൽ കയറി കല്യാണം കഴിക്കുന്നത് ക്ലാസ്സുകൾ ബഹിഷ്കരിച്ചല്ലേ കോളേജ് പിള്ളേർ ഇപ്പോൾ വസ്തു കച്ചവടത്തിന് അറിയിരിക്കുന്നത് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സുവർണ അവസരമാണ് നിങ്ങൾക്കറിയാമോ കേവലം ഒരു വർഷം മുമ്പ് എനിക്ക് ചായ വാങ്ങി തരാൻ വന്ന ഒരു ചെറുപ്പക്കാരന്റെ കഥ ഇന്ന് അവൻ കോടികളുടെ അധിപതിയാണ് അതാണ് വിൽസൺ പാറേക്കാരൻ എത്ര നേരമായിട്ടോ ഇതിനകത്ത് കുത്തിരിക്കാൻ തുടങ്ങിട്ട് എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള അത്ര നേരം ഞാൻ ഇവിടെ ഇരിക്കും നീ പോയി പണി നോക്കണ ഒരു കുപ്പി റമ്മും ഒരു ചിക്കനും വാങ്ങിച്ചു തന്നിട്ട് തീക്കിയെ കൊണ്ട് എന്തും ചെയ്യിക്കാമെന്ന് നിനക്കൊക്കെ ഒരു ധാരണയുണ്ട് അത് മനസ്സിലാക്കാ മതി ഈ ചിക്കനും ട്രമ്മും എന്റെ ഒരു ദൗർബല്യമായി പോയല്ലോ എന്റെ ഈശ്വര ആരാ ഞാൻ സി കെ അമ്മാവന്റെ വീടും പുരീടവും വാങ്ങാൻ വന്നയാളാ ഇന്ന് രാവിലെ കച്ചവടം ഉറപ്പിച്ച് ടോക്കനും വാങ്ങിയല്ലോ അത് സാരല്ല ടോക്കൺ അല്ലേ വാങ്ങിയിട്ടുള്ളൂ കരാറൊന്നും ആയില്ലല്ലോ എനിക്ക് വാക്കു വന്നേ ഉള്ളൂ കച്ചവടം കഴിഞ്ഞു അങ്ങനെ കഴിയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അമ്പതിനായിരം കൂടുതൽ തരാം ഞങ്ങൾക്ക് എഴുതണം വേണ്ട എനിക്ക് വാക്കു വന്നേ ഉള്ളൂ അതെന്താ അമ്പതിനായിരം കൂടുതൽ കിട്ടിയ കക്കിയോ ആ കാശും കരാറ് പേപ്പർ എന്താ വന്നേ ഈ നാട്ടിൽ സി കെ അറിയാതെ ഭൂമി വിൽക്കില്ല ആരും വാങ്ങില്ല അതാണ് സി കെ പുരുഷോത്തമൻ പിള്ളേ പരിചയപ്പെടാൻ കഴിഞ
നിങ്ങളുടെ ഭാഗ്യമാണെന്ന് കരുതിയാൽ മതി അപ്പൊ എന്തായാലും റിയൽ എസ്റ്റേറ്റിലേക്ക് നമുക്കൊന്ന് ഇറങ്ങി നോക്കാം അല്ലെ ഇനി മടിക്കണില്ല ഒന്നും ചെന്ന് നിന്നാൽ നമുക്ക് പലതും നേടാം അത് നേടാം പിന്നെ ആ ഒരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് എന്താണാവോ ഞങ്ങൾക്ക് താമസിക്കാൻ ഒരു വീടിന് ശരിയായിട്ടില്ല ഈ ഹോട്ടലിൽ താമസിച്ച് താമസിച്ച് മടുത്തു അതിനെന്താ ഒരു റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് മാനേജ് ചെയ്യുന്ന ഒരാൾക്ക് ഒരു വീട് വാടകയ്ക്ക് എടുത്തു തരാൻ അത്താദ്യം ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല അതുകളാ നമ്മുടെ മറിയാമ്മ ചേട്ടത്തിലെ ഒരു വീട് ഒഴിഞ്ഞെടുപ്പുണ്ടല്ലോ അയ്യോ ആ തള്ളയുടെ വീടോ അതെ അവിടെ പണ്ടം കണ്ടൊരു സ്ത്രീ തൂങ്ങി അപ്പൊ അവിടെ ഒരു കുഴപ്പമില്ല നമുക്ക് ആ വീട് ശരിയാക്കാം എന്തേ പിന്നെന്താ ഇവിടെ പ്രശ്നം അത് മതി ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ വീട് നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന മാതിരി ഇവിടെ ആരും തൂങ്ങി ചത്തിട്ടൊന്നുമില്ല അത് കള ഇത് ഒരു മാതിരി ബാർഗവി നിലയം പോലെയുണ്ട് ഇത് കള ഇത് കളയണ്ട എനിക്കിഷ്ടമായി നഗരത്തിന്റെ വലിയ തിരക്കുമില്ല ഒരു പ്രശാന്ത സുന്ദരമായ വീട് എന്താ നീ ഇവിടെ നിന്ന് നോവൽ എഴുതാൻ പോവാ ചിലപ്പോ എഴുതി ഒന്നും വരും ഇത് മതി നല്ല പ്രശാന്ത സുന്ദരമേറിയ വീട് അല്ലേ അത് കറക്റ്റ് ആ എന്തായാലും നിങ്ങൾ ഇവിടെ നിൽക്കേ ഞാൻ മറിയാമ്മ ചേർത്തി പോയി കണ്ടിട്ട് വരാം നിങ്ങൾ പോലെ പറയാ മറിയാക്ക് വണ്ടി നിർത്ത് നിർത്ത് നീ എന്താ ഇവിടെ നിക്കണേ ഞാൻ ഇവിടെ വീട് കാണിക്കാൻ കൊണ്ടു ആ മറിയാമ്മ ചേർത്തി വീട് കൊടുക്കില്ല എന്നുള്ള പറഞ്ഞത് ആ തള്ളേനെ ഞാനൊന്ന് കാണട്ടെ നീ വരുന്നോടാ നാല് കാശ് ഉണ്ടാക്കണെങ്കിൽ സീക്കാരം ഇവിടെ കുടിക്കോ ആലോചിക്കാം തൽക്കാലം ഇങ്ങനെയൊക്കെ പോട്ടെ എവിടെയാണ് നിന്റെ പുരുഷോത്തമൻ മറിയാമ്മ ചേട്ടത്തിന് വീട്ടിലേക്ക് ഇപ്പൊ പോയതുള്ളു വണ്ടി വിട്ടു വണ്ടി വണ്ടി വിട്ടു നിന്നെ ഈ വഴിക്കൊന്നും കാണാല്ലോടാ സമയം കിട്ടണ്ടേ മറിയാമ്മ ചേട്ടത്തി നിന്നെ കുറിച്ച് ആരോ എന്തോ ഇപ്പൊ എന്നോട് പറഞ്ഞല്ലോ ഓർമ്മ വരുന്നില്ല ഏ എന്നെ കുറിച്ചാവില്ല ഇതും തുട്ടടാ ഇതാ മറിയാമ ചേർത്തിക്ക് എന്റെ ഒരു സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ വാങ്ങിച്ചോണ്ട് വന്ന എനിക്ക് ലഡു ജിലേബി പഴം മലുവ മേഘത്തിന് നല്ലതല്ലേ തിന്നാ വേം പൊക്കോളും തള്ള വേഗണ്ട പിന്നെയുണ്ട് ആളുകൾ പറയുന്ന പോലെയൊന്നല്ല നീ നല്ല സ്നേഹമുള്ളവനെ നിന്നെ കുറിച്ച് ആരോ എന്തോ പറഞ്ഞല്ലോ ആരാണെന്ന് ഓർമ്മ വരുന്നില്ല ഗൾഫിൽ നിന്ന് മക്കളുടെ കത്തും പണമൊക്കെ വരുന്നില്ലേ മൂന്ന് അവമാരും കൂടി ഗൾഫിൽ പോയിട്ട് കിടക്കുക പെണ്ണ് നോക്കണമെന്നും പറഞ്ഞ് ആഴ്ചയിലും ഓരേ കത്തയക്ക കെട്ടിച്ചാ പിന്നെ അവന്മാരെ ഭാര്യമാര് പറഞ്ഞത് കേട്ട് നടക്കും വിഷമച്ചാ മതി അത് പിന്നെ എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടെ അതുകൊണ്ടല്ലേ ഞാൻ അവരെ കൊണ്ട് പെണ്ണ് കെട്ടിക്കാത്തത് നല്ല രുചി ഉണ്ടല്ലേ ഇപ്പൊ നിന്നെ കുറിച്ച് ആരോ പറഞ്ഞല്ലോ ഓ ഒരു ഓർമ്മ പേശകേ മറിയാമ ചേട്ടിയുടെ ആ ഒഴിഞ്ഞു കിടക്കണ വീടില്ലേ അത് നമുക്ക് രണ്ടാൾക്കും കൂടി വിറ്റാലോ നല്ല വില ഞാൻ വാങ്ങിച്ചിടത്തോളാം ആഹാ അതാണ് നീ കൊള്ളപ്പം ലഡു ഉണ്ടായിട്ട് ഇറങ്ങിയേക്കുന്നത് അല്ലേ അതാണ് ഞാൻ കുറച്ചു നേരമായിട്ട് ഓർത്തോണ്ടിരിക്കുന്നത് ആ പുരുഷോത്തമൻ പിള്ള നിന്നെ കുറിച്ച് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞിറങ്ങിയതേ ഉള്ളു നീയാണ് എന്റെ വീടും പറമ്പ് വിൽക്കാണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞടക്കുന്നത് അല്ലേ എല്ലാ പിള്ളേരും കൂടി ചായ എടുത്ത് കുടിച്ചോളി മക്കളെ എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കും നീ വലിച്ചു വാരി തിന്നണതൊക്കെ എങ്ങോട്ട് പോണട മെഴുവേലി തറേ ഈ തറയെന്ന് പറയാൻ ചേട്ടത്തിക്ക് എന്താ ഇത്ര വില കൊടുത്തോ ചേച്ചിക്ക് തറകള വലിയ ഇഷ്ടമാണ് ചേട്ടത്തി ആ വിഭാഗത്തിൽ പെട്ടതാണല്ലോ പുരുഷോത്തമ പിള്ളേ എന്തോ കാര്യമൊക്കെ ശരിയന്നെ വീട് ഞാൻ തന്നു എന്ന് കരുതി ഈ തറകളെല്ലാം കൂടി ഇവിടെ കിടന്ന് കളിക്കരുത് രണ്ടു പേർക്ക് കൂടിയാണ് വീട് തന്നിരിക്കുന്നത് വേറെ ഒരു ഒറ്റ എണ്ണം ഇതിനകത്ത് കയറി പോകരുത് ആ പറഞ്ഞേക്കാം അതത്ര ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ഉത്തരവാദിത്തം ഉണ്ട് ഹൗസ് ഓണർ പറയുന്ന അനുസരിച്ച് ഞങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് ജീവിക്കൂ പിന്നെ ഹൗസ് ഓണർ പറയുന്ന അനുസരിച്ച് ജീവിക്കൂ നിന്റെ മുഖത്ത് നോക്കിട്ട് ഒരു കള്ള ലക്ഷണം ഉണ്ടല്ലോടാ കാര്യമൊക്കെ ശരി ഞാൻ പറഞ്ഞേക്കാം ഈ പനിസരത്തങ്ങാനും ഒരു പെണ്ണിന്റെ മണയങ്ങാനും കേട്ടുപോയാൽ ആ അയ്യോ പെണ്ണെന്ന് പറഞ്ഞ വർഗത്തിനോട് ഞങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര അലർജിയാ മറിയാമ ചേർത്ത് വിളിച്ച് ഏതായാലും താമസിക്കാ ഒരു വീടായല്ലോ ഇന്ന് മുതൽ സജീവമായി രംഗത്തേക്ക് ഇറങ്ങാം നഗരങ്ങളിലും പ്രാന്ത പ്രദേശങ്ങളിലും ഒളിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന വില കുറഞ്ഞ ഭൂമി തട്ടിയെടുക്കുക എന്നുള്ള തപ്പിയെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ആദ്യത
അതിനെ പപ്പൻ നിങ്ങളെ ഹെൽപ്പും ഹലോ കൊറേ നേരമായാലും ഇവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് അതെ പോയിട്ട് വേറെ പണിയുണ്ട് ആക്ച്വലി ആരെ കാണാൻ നമ്മളോട് നിൽക്കുന്നത് ഇവിടെ വന്നാൽ മതി വരേണ്ട ആൾ ഇപ്പൊ എത്തും അരുണ ഞാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞ കാര്യം എന്തായി പറഞ്ഞോളൂ എന്താണെങ്കിലും പറഞ്ഞോളൂ അത് അച്ഛനോട് ചോദിക്കണം അത് ഞാൻ ചോദിച്ചോളാം അഡ്രസ് പറഞ്ഞു ഒരു പ്രാവശ്യം നോക്കിയാ പിന്നെ കുട്ടിയുടെ മൂത്ത് നോക്കാനേ തോന്നില്ല ഏതാ പെമ്പിളര് ഇപ്പൊ എന്നെ ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് പോയി കുട്ടികളാ കുട്ടി കോളേജ് പഠിക്കുന്ന പെമ്പിളർ മാത്ര ശരിയല്ല അതെ ഞാൻ അവരെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കിയായിരുന്നു അത് കൊള്ളാം രാവിലെ ഇവിടെ ഞങ്ങളിവിടെ അടുത്തൊരു വീട് വാടകയ്ക്കെടുത്ത് താമസിക്കും ഓ അത് കൊള്ളാം എനിക്കിടയ്ക്ക് അങ്ങോട്ട് വരാലോ എന്തിനാ വന്നതാ അയ്യോ ഹൗസ് ഓണർ ഭയങ്കര സ്ട്രിക്റ്റാ ഞങ്ങളിപ്പോ ഒരു ബിസിനസ്സിലോട്ട് ഇറങ്ങി ലാഭത്തിന് തിരിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ബിസിനസ് അത് കൊള്ളാം ഭാഗ്യമുണ്ടെങ്കിൽ എളുപ്പം രക്ഷപ്പെടാം അങ്ങനെ മറക്കാൻ പറ്റോ യൂ എനിക്ക് പോകുന്ന ബസ് വന്നേ ഓക്കെ എന്നാ പിന്നെ നമ്മള് പോവല്ലേ പോകാനാ എവിടെ പോകാൻ ആക്ച്വലി ആരെ കാണാൻ എത്ര നേരം വെയിറ്റ് ചെയ്യിപ്പിച്ചത് ഇനി ഇവിടെ നിൽക്കണ്ട ഇനി കുറച്ചു നേരം നമുക്ക് അപ്പുറത്ത് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം എപ്പുറത്ത് അടുത്ത ബസ് സ്റ്റാൻഡില് മന്മദലിയിലേറാൽ മുറുക മന്മദലിയിലേറാൽ മുറുക മന്മദലി ദോശ അറിയും ദോശ എവിടെയുണ്ട് അവിടെയുണ്ട് അറിയും വേണോ നിനക്കെന്താണ് കോച്ച് വാഴം പിടിച്ച അത് ദോശ എക്സസൈസാ അതും തുട്ടട ദോശ എക്സസൈസ് അതൊന്നും പറയാൻ വിചാരിച്ചു അറിയില്ല ഓ ഇത് ദോശ ഉണ്ടാക്കുമ്പോ ചെയ്യേണ്ട എക്സസൈസ് ആണ് ദോശ എക്സസൈസ് ഇന്നലത്തെ പത്രത്തിലിട്ടായിരുന്നു പത്രം വായിച്ചില്ലേ ഏത് പത്രത്തെ എനിക്കൊന്ന് പഠിക്കണമെന്നുണ്ട് അത് അത് ഒരു ഫ്രഞ്ച് പത്രത്തിലാ ആഹാ ദോശയ്ക്ക് നല്ല മണം അല്ലാണ്ട് ദോശയ്ക്ക് ചീഞ്ഞ മണം വരുമോ ഈ ചട്നി കൊണ്ട് വെക്കി അല്ല ചട്നി അല്ല കിഡ്നി അല്ല മറിയമച്ചരത്ത് എവിടെയായിരുന്നു ഞാൻ ഇവിടെ ഒക്കെ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതെ ഞങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഇത്ര ബിസിയാ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് പിന്നെ സംസാരിക്കാം കൈ എടുക്കണം ചേർത്തി ഞങ്ങളൊന്ന് പോയി കുളിച്ച് റെഡി ആയിട്ട് വരാം ചേർത്ത് ഇത് പൂച്ച വരാണ്ട് സൂക്ഷിച്ചിരിക്കണേ ഇത് ഇങ്ങനെ എടുത്ത് മാറ്റി നല്ല ചൂടുള്ള ദോശ നല്ല ദോശ കൊള്ളാലോ പിള്ളേര് ഒന്നാം തരം ദോശം ചട്നി സമ്മതിച്ചിരിക്കും വീണ്ടും എടുക്കാം പിള്ളേര് ചായ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ലേ ഈ പാത്രങ്ങളൊക്കെ നന്നായിട്ട് കഴുകി വെക്കണം മറിച്ചായിട്ട് കുറച്ച് ജോലി തിരക്കുണ്ട് വരച്ചാൽ ഇതെന്താണെന്നറിയാമോ എന്താ പുതിയ പാന്റും ഷർട്ടും അല്ല ഇന്നാളത്തെ പോലെ എവിടെന്തെങ്കിലും വാഴയ്ക്ക് എത്തണമെന്നാണോ ഇത് ഇവിടുത്തെ റെഡിമേഡ് കച്ചവടക്കാരന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ചീപ്പ് റേറ്റിന് അടിച്ചെടുത്തതാ 
ഞാൻ പാന്റും ഷർട്ട് ഇട്ടോണ്ട് അണിഞ്ഞൊരുങ്ങി നടക്കുന്നത് കാണാൻ നിനക്ക് വലിയ ഇഷ്ടവാ അന്നെന്റെ ഗ്ലാമറിലല്ലേ ഞാൻ ഷൈൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇതൊക്കെ വേണ്ടേ പിഞ്ചു ബാലികയെ ബലാത്സംഗം ചെയ്ത കേസിൽ അറുപത്തഞ്ചുകാരൻ അറസ്റ്റിൽ നഗരത്തിൽ പട്ടാപകൽ മോഷണം നാല് യുവാക്കളെ പോലീസ് തിരയുന്നു എന്താ രാവിലെ എന്റെ പത്രം ഓസിന് കൈ കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാം വായിച്ച് കേൾപ്പിക്കണമെന്നുണ്ടോ മനുഷ്യരെ പേടിപ്പിക്കാൻ ഇന്ദിരാ നഗറിലുള്ള നമ്മുടെ ബാങ്ക് മാനേജർ ആർ സി കൈമളുടെ വീട് വിൽക്കാനിട്ടിരിക്കുക നമുക്കത് ഇപ്പൊ തന്നെ പോയി നോക്കണം ഞാൻ ഈ പാന്റ് ഷർട്ട് ഒക്കെ ഇട്ടിച്ചു വരാം ആ വരുന്നുണ്ട് ആള് വരുന്നുണ്ട് നമസ്കാരം ഇത് ആർ സി കൈമളുടെ വീടല്ലേ ഏത് ആർ സി കൈമൾ സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്കിലെ മാനേജര് അങ്ങനെ ഒരാൾ ഇവിടെ ഇല്ലല്ലോ വെളുത്ത് നല്ല നീളം കൂടിയിട്ട് ഹൈറ്റ് കുറഞ്ഞ് മീശക്കെ ഈ വീട് എത്ര സ്ക്വയർ ഫീറ്റാ ഒരാൾ ആർ സി കൈമൾ ചോദിക്കുന്നു വേറെ ആള് സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് ചോദിക്കുന്നു അല്ല എന്താ നിങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശം ഞാൻ അപ്പോഴേ പറഞ്ഞില്ലേ വീട് മാറി കാണുമെന്ന് എന്തുവായത് പിന്നെ കാണാട്ടെ ആരാ എന്താ വേണ്ടത് ഇത് വീട് മാറിപ്പോയി തോന്നുന്നു ഇത് കൈമൾ ഇവിടെയാണ് താമസിച്ചിരുന്നത് ഞാൻ ഈ വൈകി വന്നിട്ട് കുറെ കാലമായിടാ നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം വീട് ഇവിടെ തന്നെ ആയിരുന്നു പക്ഷെ ഇത് ഇവിടെ നിന്ന് എടുത്ത് മാറ്റി വെച്ചോ എന്നൊരു സംശയം അപ്പുറത്തെങ്ങാനുണ്ടോ പോകാൻ വരട്ട് ഇനി ഒരു തീരുമാനമായിട്ട് പോവാം യഥാർത്ഥത്തിൽ ആർ സി കൈമാറുന്ന ഒരാളുണ്ട് ഉണ്ട് എവിടെ ഉണ്ട് ഭയങ്കര കോൾഡാ വീട് കുറച്ച് മരുന്ന് പിടിക്കുന്ന കുറെ ദിവസമായി തുടങ്ങിയിട്ട് ഞാൻ കുറെ നേരമായി ശനിയാഴ്ച ധർമ്മക്കാർ പിച്ചയ്ക്ക് ഇറങ്ങി പോലെ ഇനി ഒന്നിന്റെ കൂടെ പോരായേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ ആരും ഇല്ല ഞങ്ങൾക്ക് ആരും വേണ്ട അല്ല ആരെ അന്വേഷിക്കുന്നത് ഈ ആർ സി കൈമള് ഏത് ആർ സി കൈമള് നമ്മുടെ നിങ്ങൾ ഞാൻ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ബിസിനസ് റിയൽ സത്യം അതാണ് പത്രത്തിൽ വായിച്ചില്ലേ നാല് പാൽക്കള്ളന്മാരെ കുറിച്ച് അതേ ഉമ്മാരാണ് പിള്ളേർ എന്റെ വീട്ടിൽ കളവ് പോയതാ ഊരടാ പെണ്ണുങ്ങളൊക്കെ നോക്കി നിൽക്കുന്നുണ്ടേ ഞാൻ ഞാൻ ഈ മതിലിന്റെ സൈഡിലേക്ക് മാറി ും നടൻ പാതാളം എന്ന് പറഞ്ഞു കിട്ടിട്ടേ ഉള്ളൂ ഈ പപ്പന്റെയും പുരുഷന്റെയും പറയാണെന്ന് നമ്മൾ ആയിട്ട് പാഴാവും ഏതായാലും ഇറങ്ങി തിരിച്ചു നമുക്ക് ആ സി കെ ഒന്ന് കണ്ടല്ലോ അയാളെ കണ്ടിട്ട് എന്താ കാര്യം അയാളല്ലേ പാറക്കാരന്റെ മാസ്റ്റർ ബ്രെയിൻ അതല്ലേ കുഴപ്പം അയാൾ പാറക്കാരന്റെ സ്വന്തം ആളാ വേറൊരാക്കും വേണ്ടി അയാളുടെ ബ്രെയിൻ തരുമെന്ന് തോന്നണില്ല എടാ അയാൾക്ക് ചിക്കനും വെള്ളം വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്താൽ അയാൾ ബ്രെയിൻ അല്ല ലിവർ വരെ തരും ഇവരുടെ കൂടെ നടന്ന അടികൊള്ളുന്നതിലും ഏതാ ശരി എന്തായാലും അതും കൂടി ഒന്ന് പരീക്ഷിച്ച് നോക്കാം ചേട്ടനെ ഞങ്ങൾ മനസ്സിലായോ പൂവല്ലോ എന്നാ പൂവല്ലേ പൂവാലോ അനിയന്മാര് കുടിക്കില്ലേ അയ്യോ ഞങ്ങൾ മദ്യപിക്കാറില്ല ഒരു സ്വൽപ്പം കുടിക്കണോണ്ട് ഒരു കുഴപ്പമില്ല അത് ശരിയാ ആരെങ്കിലും എനിക്കൊരു കമ്പനി തരൂ പ്ലീസ് കമ്പനി തരൂ ഒരു കമ്പനി കൊടുക്കണാ എന്നാ കമ്പനി തരാ അതിനകത്ത് പോയിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല അതിനകത്ത് പോവാ ഇതിന് സോറ ഒഴിക്കണ്ടേ ഇതൊന്നും ശീലല്ലേ ശരിയപ്പോ ഒരു ഫുള്ളും കൂടി ആവാം ഒരു കമ്പനി കൊടുക്കടാ ജയിച്ച ഒരു ഫുള്ളും കൈ ഒഴിവുള്ളപ്പോ ചിക്കനും പോന്നു ചിക്കൻ ചിക്കനും വരട്ടെ അപ്പൊ കമ്പനി വേണ്ടേ വേണ്ട കമ്പനി നീ നിന്റെ വീട്ടില് നമ്മുടെ കാര്യം പറ പിന്നെ ചേട്ടാ കൈ കടാ ആരാണ് നിന്റെ ചേട്ടൻ എണീക്കടാ 
ആരാണ് നിങ്ങൾ അടുത്തിരിക്കാൻ പറഞ്ഞത് ചേട്ടാ ചേട്ടൻ നിങ്ങൾ മനസ്സിലായില്ലേ ഇല്ല മനസ്സിലായില്ല ചേട്ടൻ എന്നെ വിളിച്ച് ഞങ്ങൾ അറിയാന്ന് പറഞ്ഞത് അറിയാന്ന് പറയേ നമ്മൾ ഒരുമിച്ചല്ലേ ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് ഒരുമിച്ച അതെ ഈ ചിക്കനും റമ്പും ഒക്കെ വാങ്ങിച്ചെന്ന് ഞങ്ങൾ എനിക്ക് ചിക്കനും റമ്പും മേടിച്ചത് നിങ്ങൾ ആരാ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റിൽ കാല് വയ്ക്കുന്ന രണ്ട് യുവാക്കളാണ് ഞങ്ങൾ ചിക്കനും റമ്മും വാങ്ങി തന്ന ചേട്ടൻ സഹായിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഓ അത് ശരി സഹായിക്കാലോ ചേട്ടൻ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കൂലേ കാലുകുത്തിയാ കാലുകുത്താൻ പോകുന്നേ ഉള്ളൂ എന്നാ വാ വാ അപ്പൊ എന്താ പറഞ്ഞത് റിയൽ എസ്റ്റേറ്റിലേക്ക് കാല് വെച്ചിരിക്കുന്നു ഞാൻ എന്തായാലും കാല് വെക്കുന്നില്ല കൈ വെക്കാം പിള്ളേര് ഈ പന്നി എന്തിനാ നമ്മളെ തല്ലി എത്ര രൂപ വേണം ഇരുപത് രൂപ ചാർജ് കുറച്ചാ ഇപ്പോ ഇത് കുറവാ എവിടെ ഓക്കെ ഗുഡ് മാറാ ഫ്ലൈറ്റൊക്കെ ഉണ്ടാ ഓർക്കട്ടില്ലേ ഇന്ന് സത്യമായിട്ട് ഞാൻ കണ്ടതാ ഇന്നലെ സ്വപ്നത്തിൽ കണ്ട അതേ രൂപം നിനക്ക് വിശ്വാസമായി നീ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം നീ വന്നേ കൈവിടുന്നു എവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു നേരത്തെ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു വേണ്ടടാ കൂട്ടുകാരുടെ ഒരു പേടി കൊണ്ടാണല്ലോ ഞാൻ പ്രേതവും പിശാചൊന്നുമല്ല അത് മനസ്സിലായി നീ ആരാ എങ്ങനെയാ ഇതിനകത്ത് കയറി പറ്റിയത് വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോകുമ്പോഴേ വാതിലെല്ലാം അടിച്ചിടണം നീ വാതിലടച്ചില്ലായിരുന്നു അടച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ടല്ലേ ഞാൻ കാര്യ വന്നത് ഓ സമ്മതിച്ചു വന്ന വഴി വിട്ടോ ഇതേ ഞങ്ങൾ രണ്ട് ചെറുപ്പക്കാർ മാത്രം താമസിക്കുന്ന വീടാ പാതി രാത്രിയിൽ ഒരു പെൺകുട്ടിയെ നടു റോഡിൽ ഇറക്കി വിടാൻ മനസ്സാക്ഷിയുള്ള രണ്ട് ചെറുപ്പക്കാർക്ക് കഴിയോ കഴി എവിടുന്നോ കയറി വന്ന ഏതോ ഒരു പെൺകുട്ടിയെ വീട്ടിൽ കയറ്റി താമസിപ്പിക്കാനുള്ള വലിയ മനസ്സാക്ഷി ഒന്നും ഞങ്ങൾക്കില്ല മനസ്സിലായോ വിട്ടോ അവള് പാവടാ പാവാണെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും നീ കൂടെ ഇറങ്ങി ചെല്ലേ കൂടുതൽ സെന്റിമെന്റ് ആവില്ലേ ഊരും പേര് പറഞ്ഞ ഒരു പെണ്ണിനെ വീട്ടിൽ കയറ്റി താമസിപ്പിക്കാൻ എനിക്ക് പറ്റില്ല നല്ല സ്റ്റൈലൻ പെൺകുട്ടിയായിരുന്നു ഒന്ന് ഇട്ടു തന്നെ രണ്ടും മതിയാവുന്നതിന് മുമ്പ് അവൻ ഇറക്കി വിട്ടു ദുഷ്ടൻ ഇത്രക്കൊരു പെങ്കോന്തനായി പോയാടാ നീ അപ്പ കൂട്ട എന്തായാലും നീ ചെയ്ത് ശരിയായില്ല ഓ എങ്ങനെ വീണ്ടും ഇതിനകത്ത് കയറിയത് ഞാൻ രാവിലെ കാണാം ഹ്മ് 
വർക്കിട്ട് കഴിഞ്ഞ് അവറങ്ങാ ഒരു പൊതപ്പ് കൊടുത്താലോ കൊടുക്കാലോ വാ നിന്ന ഞാൻ പൊതപ്പിച്ചു തരാം നടക്ക് അനന്താ ഇന്നലെ രാത്രി വന്ന പ്രേതം അല്ല പെണ്ണ് പോയോടാ ഏതൊന്ന് അവള് പോയില്ലേ ആവോ വാ എന്തായാലും വലിയൊരു അപകടം ഒഴിവായി കിട്ടി അവള് പോയില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മളാകെ അവളിത് എവിടെ പോയി കാണും ഇത് നമ്മളിന്ന് എവിടെ പോയി തപ്പും പോയി തപ്പിട്ടുവാ ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഗുഡ് മോർണിംഗ് മോർണിംഗ് ഇയാളിതുവരെ പോയില്ലേ രാവിലെ പോകാൻ ഒരുങ്ങിയതാ പിന്നെ എന്താ പോയിരുന്നത് നിങ്ങളപ്പോ നല്ല ഉറക്കത്തിലായിരുന്നോ പറഞ്ഞിട്ട് പോകാമെന്ന് കരുതി എണീക്കാൻ താമസിച്ചപ്പോ ഞാൻ ചായ ഉണ്ടാക്കി ചായ തണുക്കും ചായ നന്നായിട്ടാ കുടിച്ചോ ചായ ആരോട് ചോദിച്ചിട്ടാ ഷർട്ട് മുണ്ട് കൊടുത്തിട്ടാ ഡി പൊടി ഞാൻ വന്നല്ലടാ പോടാ എന്റെ ഡ്രസ്സ് മുഷിഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒന്ന് അലക്കിയിട്ടതാ ആരാത് അതാ മാറി അമ്മ ചാടിയായിരിക്കും എന്നാ പിന്നെ പറയാൻ വേണ്ട ഇത് എവിടെ കൊണ്ട് ഒളിപ്പിക്കും എടുത്തു പോകും ഗുഡ് മോർണിംഗ് എന്താണ് പിള്ളേരെ പതിവില്ലാത്തൊരു ഗുഡ് മോർണിംഗ് എനിക്ക് പോകുന്നില്ല അവിടെ ഒന്നും അതെ ഈ വീട്ടിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടോ ഏ എന്തു പ്രശ്നം അല്ല മുമ്പ് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ ഇവിടെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ ഏ ഇല്ലല്ലോ എന്തേ ചേട്ടത്തി ഈ വീട്ടിലെ മുമ്പൊരു പെൺകുട്ടി തൂങ്ങി മരിച്ചിട്ടുണ്ടാ ഏയ് ഇല്ലല്ലോ ഞാനിന്നലെ കണ്ടതാ ഒരു മാതിരി ആശുപത്രിയിൽ നേഴ്സിന്റെ പോലെ ഡ്രസ് ഇട്ട് ഒരു പെണ്ണി ഞാൻ അല്ല അവിടെ ഇരിക്കുന്നത് ആ ചേട്ടത്തി ഈ വീട്ടിൽ പ്രേതശല്യം ഉണ്ടോ എന്നൊരു സംശയം ചേട്ടത്തി അർദ്ധരാത്രി ആവുമ്പോ ഈ ചിലങ്കകളുടെ ശബ്ദം അവിടെ വീണ്ടും പോയാ വീണ് പറയല്ലേ നീ കാരണം മനുഷ്യരോട് ജീവിക്കാൻ വേണ്ടായി എന്താ നിന്റെ ഉദ്ദേശം ഇപ്പൊ തന്നെ ഇറങ്ങി പൊക്കോളാം എവിടെങ്കിലും നീ ഞാൻ ഇപ്പൊ തന്നെ പൊയ്ക്കോളാം ശരിയാവില്ല എന്ത് ഇപ്പൊ പുറത്തിറങ്ങി നാറ്റാരി കാണും പിന്നെ നമ്മളിപ്പോ എന്ത് ചെയ്യും ഇന്ന് ഇവിടെ നിക്കട്ടെ നാളെ തന്നെ പറഞ്ഞുവിടാന്നേ എന്ത് പണ്ടാളുകൾ ചെയ്യും എന്തൊക്കെ ഇഷ്ടംപോലെ ചെയ്യും പേര് പറഞ്ഞില്ല മായ ബ്യൂട്ടിഫുൾ നൈ എനിക്കിഷ്ടായി എന്തോ വരുന്നുടാ പോട്ടെ അനന്താ വാതിലുടച്ചിട്ട് രണ്ട് മുതലാളിമാരും കൂടി ഇവിടെ എന്തെടുക്കായിരുന്നു എന്നെനിക്കറിയാം രണ്ടുപേരും കൂടി കെട്ടിപ്പിടിച്ച് ഉറങ്ങുകയായിരുന്നല്ലേ അതെ വിശാലമായ മുറി ചേട്ടന്മാർക്ക് ഇവിടെ നല്ല സുഖമാണല്ലേ അത്ര വലിയ സുഖമൊന്നും ഞാനിവിടെ താമസിക്കാമായിരുന്നു പക്ഷേ ഇത് കിട്ടൂലല്ലോ അതെന്താ അതിന് കാര്യമുണ്ട് പറഞ്ഞേട്ടോ ചെല്ലു ചെല്ലു അത് പൂട്ടിടണോ അവിടെ ഇരുന്നോ ഞങ്ങൾ പോരാട്ടോ 
എന്തൊരാശ്വാസം ഞങ്ങൾക്കും ആ നിങ്ങളുടെ ഭാഗ്യനഷ്ടം തെളിയാൻ പോകുന്നു പിള്ളേരെ നഗരത്തിന്റെ കണ്ണായ സ്ഥലത്ത് ഒരു വസ്തു ചുളു വരെ ശരിയായിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് തന്നെ അമ്പതിനായിരം രൂപ അഡ്വാൻസ് കൊടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ആ പാറക്കാരന്റെ ആൾക്കാർ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകും അത് കള ഒരാഴ്ചക്ക് നല്ല വിലക്ക് അത് മറച്ചു വിൽക്കാം അതിനും ഈ പുരുഷ ആളെ ഏർപ്പാട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നോക്കിയിരിക്കാൻ വേഗം ഒന്ന് റെഡിയാവ നോക്ക് അല്ലേ ബാപ്പ അപ്പോ ഞങ്ങൾ വെളിയിലോട്ടൊന്ന് പോവുക അല്ലേ ഞങ്ങൾ വരാൻ കുറച്ച് ലേറ്റ് ആകും ജനലുകളല്ലേ ആ ജനലും വാതിലും ഒക്കെ നന്നായിട്ട് അടച്ചോളണം ജനലും വാതിലെല്ലാം ഭദ്രമായി പൂട്ടി കഴിഞ്ഞല്ലേ ഇനി ആരും വരില്ല അല്ലേ എന്നാ വാ ഞങ്ങൾ വരാൻ അല്പം വൈകിട്ടോ നിങ്ങൾ വിളിച്ചു പോകുന്ന കേട്ടോ സാധാരണ വീട് പൂട്ടാറില്ല തോന്നുന്നു പൂട്ടാറൊക്കെ ഉണ്ട് അതറിയാം പക്ഷെ ഒന്ന് പുരുഷേട്ടം വന്ന ദിവസമായതുകൊണ്ടാ അതുകൊണ്ട് സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ട് ഒന്ന് പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ അത് ശരി എന്നാ വാ 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 പോവാം എവിടെ ഒരു സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടല്ലോ ആ അതാ കണ്ടോ നല്ല ഒന്നാന്തരം ഒന്നര ഏക്കർ റബ്ബർ തോട്ടവാ മിൽമേക്കാൾ പാല് കിട്ടും ഏ മകളുടെ കല്യാണത്തിന് കാശില്ലാത്തതുകൊണ്ടാ തന്നപ്പടി ഈ വിലക്ക് തരാന്ന് പറഞ്ഞത് ആഹാ നല്ല ഐശ്വര്യമുള്ള വീടാ നമ്മളെ മറിയാമച്ചേടുത്തിയുടെ വന്ന് താമസമാക്കിയപ്പോഴേ ചാൻസ് കിട്ടി കിട്ടി ശരിക്ക് ഇന്നലെയും കിട്ടി തകച്ച് വളർന്ന് കൊലച്ച് മറിഞ്ഞിരിക്കല്ലേ പതിമൂന്ന് കോടി രൂപയുടെ യൂറിയ കുംഭമാണ് അല്ലേ കൊണ്ട് കുഴിച്ചിട്ടിരിക്കുന്നത് അതെ അപ്പഴേ മഴുവലി ഈ പുളിച്ച രാഷ്ട്രീയവും ബലാത്സംഗവും ഒക്കെ ആയി തെണ്ടി നടക്കാതെ ഈ വസ്തു മറച്ചു വെക്കാൻ ഒരു പാർട്ടി ഉണ്ടാക്കി രക്ഷപ്പെടും അടുത്ത ആഴ്ച പൂത്ത പണവുമായിട്ട് ജസ് ഐ ജാഫർഖാന്റെ രണ്ട് സുഹൃത്തുക്കൾ വന്നുണ്ട് ബിനാമികളാ ഞാനൊരു പിടി പിടിച്ചു നോക്കാം എന്നാ ഒന്ന് പിടിച്ചു നോക്കാം എനിക്ക് ചായ വാങ്ങിച്ചു തരാൻ നിന്നിരുന്ന അവന്റെ ഒക്കെ പിന്നാലെ തലേ ചോദിച്ചു നടക്കുന്ന നിനക്ക് ഒന്ന് എന്നോട് സംസാരിക്കാനുള്ള യോഗ്യതയില്ലടാ ബിൽസൺ പാറയക്കാരന് ആർക്കും ചായ വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്തിട്ടില്ല മന്ത്രി വേസ്റ്റ് ചെയ്യുക ആരാടോ ഈ പുതുമുഖങ്ങള് ഇവന്മാര് നമുക്ക് വീക്ഷിക്കാവോ ഇവന്മാരുടെ കാര്യം എനിക്ക് വിട് ഞാൻ ഡീൽ ചെയ്തോളാം ആ ബോർഡ് ഇങ്ങനെ ആ ബോർഡ് എടുത്ത് ഇങ്ങോട്ട് തൂക്കടാ ഇവിടെ എന്താ വൈകിയത് ഇന്ന് ഞങ്ങൾ ബിസിനസ് ഇറങ്ങിയ ദിവസല്ലേ അതുകൊണ്ട് തിരക്കിലായിരുന്നു ഞാൻ കാത്തിരിക്കായിരുന്നു ഇവിടെ ആരും ആർക്കും വേണ്ടിയും കാത്തിരിക്കണ്ട ഇയാളുകളും കഴിച്ചോ കഴിക്കാൻ ഇഷ്ടമുള്ള സാധനങ്ങൾ ഇവിടെ എടുത്തു വെച്ചേക്കല്ലേ ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് പാഴ്സൽ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട് പിടിക്ക് അങ്ങോട്ട് പറ ഇവിടെ ആരും ഭക്ഷണം കഴിക്കാതിരിക്കണ്ട കൊണ്ടുപോയി കഴിക്കും കൊണ്ടുപോയി കഴിക്കാൻ ചിക്കൻ ബിരിയാണിയാ എന്തിനൊക്കെ അറിയണേ വല്ലാതെ വിഷം തന്നെ നിനക്ക് എന്താ പണി അല്ല ഈ കുട്ടി ഇരുന്ന് കരയണ്ട കരയുന്നെങ്കിൽ കൂടെ ഇരുന്ന് കണ്ണീർ കൊടുത്തു കൊടുക്കും അതെ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ കരഞ്ഞ് സെന്റിമെന്റ്സ് ഒന്നും വർക്ക് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ നോക്കണ്ട ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞേക്കാം നേരം പറയുന്ന സ്ഥലം വിട്ടോളണം കഴിച്ചോട്ടോ
പോകുന്നു നന്ദിയുണ്ട് ഈ രണ്ടു ദിവസം ഞാൻ മറക്കില്ല ചിലപ്പോ ഇനി ഒരിക്കലും നമ്മൾ തമ്മിൽ കണ്ടെന്ന് വരില്ല എങ്ങോട്ട് പോകുന്നതൊന്നും എനിക്കറിയില്ല ഒരു പക്ഷെ ഇവിടുന്നുള്ള എന്റെ യാത്ര വലിയൊരു ദുരന്തത്തിലേക്കായിരിക്കാം ഹലോ സുന്ദരി ഈ ബോർഡ് കണ്ടില്ലേ ഇത് ഞാൻ എഴുതിപ്പിച്ചു വെച്ചതാണ് ഇവിടെ പൂവാലന്മാരുടെ ശല്യം വളരെ കൂടുതലാണ് സുന്ദരിക്ക് പൂവാല ശല്യം ഒന്നുമില്ലല്ലോ ഞാൻ ചാർജ് എടുത്തത് പിന്നെ ഈ വഴി ഒറ്റ പൂവാലന്മാരും വരാറേ ഇല്ല സുന്ദരിയെ ആരും ശല്യം ചെയ്യാതിരിക്കാനാണ് ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ചും നിങ്ങൾ കോളേജിൽ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ ബസ്സിൽ കയറുമ്പോഴോ ഇറങ്ങുമ്പോഴോ പൂവാലന്മാരുടെയോ കിളികളിലോ ശല്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്നെ അറിയിക്കണം ഇവിടെ പൂവാല ശല്യമില്ലല്ലോ ഇവിടെ പൂവാല ശല്യമുണ്ടോ പൂവാല അല്ല മക്കളെ പൂവാറ് പോവാനാ ബസ് വരുമ്പോ പറയണേ വിൽസൺ പാറയക്കാരനെ എല്ലാവരോടും തോൽപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് സി കെ എന്ത് വില കൊടുത്തും ആ പുരുഷന്റെ പിള്ളേർ അഡ്വാൻസ് ചെയ്ത ഭൂമി നമുക്ക് സ്വന്തമാക്കണം ആ ദാവൂദിന്റെ പിന്നാമികൾ വരുന്നുണ്ട് പാറയക്കാരാ ആ കാര്യം എനിക്ക് വിട്ടതാ പുഷ്പം പോലെ ആ പിള്ളേരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ആ ഭൂമി സി കെ വാങ്ങിച്ചു തരും ഒരു അമ്പതിനായിരം എറിഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ടി വരും ആ എന്നാ സി കെ വിട്ടോളൂ ഏത് ഞാനോ എന്താടോ അത് മോളെ ഇരിക്കല്ലേ അല്ലടോ എന്റെ ഭാര്യ യോഗം ചെയ്തവൻ കുഴി പോവാറായി ആടെ കാര്യം എത്ര വില നാപ്പത് രൂപ നാപ്പത് വളരെ കുറവാണല്ലോ രണ്ട് കത്തിയുടെ കാശല്ല ചോദിച്ച ഒരു കത്തിയുടെ അതിനെ ഞാനും പറഞ്ഞേ ആ അതെ അവന്മാരോട് നിൽക്കണ്ട വണ്ടി നിർത്ത് നിർത്ത് നിങ്ങളാരും വരണ്ട ഞാൻ ഡീൽ ചെയ്തോളാം അയ്യോ നല്ല ഒന്നേ എന്തിനാ ഇപ്പൊ ഓടിയത് ഞാനാ ഓടുവേ അതെ എനിക്ക് രാവിലെ ഇങ്ങനെ ഓടുന്ന ഒരു എക്സസൈസ് എക്സസൈസ് വളരെ നല്ല ശീലം ഞാൻ നിങ്ങളെ മുമ്പ് എവിടെ വെച്ച് കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ നിങ്ങളല്ലേ എനിക്ക് ചിക്കനും റമ്മൊക്കെ വാങ്ങിച്ചു ചിക്കനും റമ്മ ഞങ്ങൾ വാങ്ങിച്ചു 
ഏ ലൈഫിൽ ഞങ്ങൾ ആർക്കും അങ്ങനെ വാങ്ങി കൊടുത്തിട്ടില്ല ആരെങ്കിലും വാങ്ങി തന്നാ കഴിക്കോ അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും വാങ്ങി തന്നാ ഞങ്ങൾ കഴിക്കില്ല പിന്നെ സ്നേഹത്തോടെ ആരെങ്കിലും വാങ്ങി തന്നാൽ ഞങ്ങൾ വേണ്ടെന്നും പറയില്ല പിന്നെ പോവാല്ലേ പോവാലോ ഒരു കുപ്പിയും കൂടി ആവാല്ലേ ആവാല്ലോ ചിക്കനും വേണം ജയിച്ച ഒരു കുപ്പിയും രണ്ട് ചിക്കനും ജയിച്ച കൈ ഒഴിവുള്ളപ്പൊക്കെ ചിക്കൻ പോന്നാ കേട്ടോ അത് വേണ അത് വേണം പിന്നെ ആ ഭൂമി നമുക്ക് അങ്ങ് കൊടുത്താലോ ഏത് ഭൂമി അല്ല നമ്മളിങ്ങനെ അഡ്വാൻസ് കൊടുത്ത ഭൂമി അമ്പതിനായിരം രൂപ ലാഭത്തിന് ഒരു പാർട്ടി വാങ്ങാൻ തയ്യാറാ കൊടുക്കും അത് കൊടുക്കുന്നില്ല അതങ്ങ് കൊടുക്കുന്നതാണ് നല്ലത് കൊടുക്കുന്നതല്ല എന്തിനാ ഈ കത്തി എങ്ങനെയുണ്ട് ഈ കത്തി കത്തി തീർക്കാനില്ല എനിക്ക് പോയിട്ട് പോയിട്ട് വരാം കത്തി കൂട്ടിയാക്ക് പറ്റി വരാ പുളി അപ്പോ നിങ്ങൾ വിചാരിച്ച പോലെ ഒന്നും അല്ലല്ലോ മഹാ മിടുക്കന്മാരാണല്ലോ അപ്പഴേ ഇന്ന് നമ്മുടെ സ്ഥലം കാണാൻ ഒരു പാർട്ടി വന്നു എന്താണാ നിന്റെ കയ്യിൽ ഒരു പ്യോതി ഇതൊരു പാന്റ് ഷർട്ട് അതല്ലോ നന്നായിട്ട് ചേരും ഫാഷൻ ടെക്സ്റ്റൈൽസ് ഞാൻ പറഞ്ഞു മേടിച്ച മറ്റേ പാർട്ടി വരുമ്പോ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പോയ മതിയോ ഇത് പിടിയെന്നാ പിടി നിന്റെ ഒരു പാന്റ് ഷർട്ടും ായിരുന്നു ഇപ്പൊ കാണാൻ പോകുന്ന വസ്തുവും അതൊരബദ്ധം പറ്റി പോയതല്ലേ നല്ല ഒന്നാന്തര ഷോപ്പിംഗ് കോംപ്ലക്സ് പണിയാൻ ഈ സിറ്റിയിൽ ഇതുപോലെ കണ്ണ ആയ സ്ഥലം വേറെ ഇല്ല താമസിപ്പിക്കണ്ട ഞാന് ഇതൊന്ന് ഇട്ടേക്കും വരാം അയ്യോ കാലം കറിച്ച ചെറിയൊരു അബദ്ധം പറ്റിയിരിക്കുക ആ അതെ ഒന്നര ഏക്കറുണ്ട് സെന്റിനെ നാപ്പതിനായിരം രൂപ പറയുന്നത് അത് കുറച്ച് കൂടുതലാണ് അടുക്കുമ്പോ ഒരു വിട്ടുവീഴ്ചയൊക്കെ വരുമല്ലോ അതാണല്ലോ ബിസിനസ് അത്തുകളാ അതെന്താ ഒരു ബോർഡ് കാണുന്നത് അത് ബോർഡറാണ് ഇവിടെ ഒരു ടെലിഫോൺ ഉണ്ട് അത് ഇവിടുന്ന് എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യാനോട്ടും കൊണ്ട് തന്നപ്പോഴേ ഞാൻ വിചാരിച്ചതാ ഇന്നെന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നടക്കുമെന്ന് ഇനി പാന്റ് എടുത്ത പരിപാടിയല്ലേ ഷർട്ട് എടുത്ത പരിപാടി തൊലച്ചല്ലേ എനിക്ക് തല്ലുകൊണ്ട് കണ്ടണ കളയാറില്ല അടിച്ചാണ് അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ ഈ മേലാലി എടാപ്പൂ എവിടെ പോയി കിടക്കണേ കുമാരി ഈ സന്ധ്യ കഴിഞ്ഞ നേരത്ത് അകത്ത് ലൈറ്റും ഫാനും ഇട്ട് വീടും പൂട്ടി ഇവന്മാര് എവിടെ തണ്ടാൻ ഇറങ്ങി രാവിലെ വന്നാലും കാണില്ല വൈകിട്ട് വന്നാലും കാണില്ല എടാ എന്താ അപ്പൂട്ടാ എവിടെ എന്റെ അമ്മേ എന്റെ ശരീരം 
നിങ്ങൾ ഇനി എവിടെയും പോണ്ട ഇവിടെ താമസിച്ചാ മതി എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ഇല്ല ഇവിടെ ഞാൻ ഇല്ല മക്കളെ നിങ്ങൾക്ക് അതാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട് ഇവിടെ വെച്ച് പാട്ടും ഡാൻസും സ്ഥിരമായി ആസ്വദിക്കാലോ 
ഞാൻ ചായ കൊണ്ടുവരാം ഓക്കെ ആസ്വാദക കോളേജിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ ഡാൻസും പാട്ടും ഒക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരുന്നല്ലേ ഏത് കോളേജിലാ പഠിച്ചത് അതൊക്കെ എന്റെ നമ്പറല്ലടാ നമ്പർ ഇപ്പൊ ഇടണ്ട ദാവൂദിന്റെ ആൾക്കാര് ബോംബെ സ്ഥലം വാങ്ങാൻ എത്തിയിട്ടുണ്ട് രാവിലെ പത്ത് മണിക്ക് ഓഫീസ് എത്തണമെന്ന് പുരുഷോത്തം പള്ള പറഞ്ഞ ഓർമ്മ ഉണ്ടാ ഞാൻ റെഡിയാടാ ഇത് ബോംബെയിൽ നിന്ന് വന്ന ദാവൂദിന്റെ ബിനാമികളാണ് ില്ലേ നഗരത്തിലെ കണ്ണായ സ്ഥലത്ത് ഇത്രയും ലാഭത്തിന് ഒരു വസ്തു ഇവിടെ കിട്ടാനാ ഞാൻ പോലത്താ കോൾ അടിച്ചില്ലേ എന്ന് കണ്ണായ സ്ഥലത്തെ കോൾ കോൾ ചുമന്മാരുണ്ടോ പൊട്ടന്മാരുണ്ടോ മലയാളം അറിയില്ലല്ലേ രക്ഷപ്പെട്ടു പൊണ്ണന്മാര് കാശ് കൊണ്ട് കളയാൻ വന്നിരിക്കുക ചെന്തൊന്നിന് പതിനായിരത്തിന് വാങ്ങിയ ഭൂമി യോമാര് അമ്പതിനായിരത്തിന് വാങ്ങാൻ പോവുക നമ്മളെ പാർട്ടി എത്തിയല്ലോ പറഞ്ഞ പറഞ്ഞ എന്താ അത്ര വൈകിയത് ഇത് അനന്തൻ ഹലോ ഹലോ ഇത് ഹലോ ശുക്രിയ അപ്പൊ ഒക്കെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഡോക്യുമെന്റ് എടുക്കും ഇതൊരു പാർട്ടി സമ്മേളനമല്ല അപ്പോ പണം വാങ്ങിക്കോളൂ ബാക്കി എടുക്കണ്ട ഞാൻ കൊടുക്കടാ വേണ്ട ഞാൻ കൊടുത്തോളാം ആരും കൊടുത്താൽ ഒരുപോലെ അല്ലേ ഏയ് ഒരുപോലെ അല്ല രണ്ടു പോലെയാ തുറക്ക് എന്തൊക്കെ ഇതെല്ലാം ഞാൻ മായ്ക്ക് വേണ്ടി വാങ്ങിച്ച കുറച്ച് ഡ്രസ്സുകളാ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് കൂടെ നീ കൊടുത്തോ ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരുന്ന് മുഷിഞ്ഞല്ലേ സാരമില്ല ഇപ്പൊ അതൊരു ശീലമായി കുടിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും എടുക്കട്ടെ മായ ഇതെല്ലാം പോയി അണിഞ്ഞൊരു ഞങ്ങളൊന്ന് അല്ല ഞാനൊന്ന് കാണട്ടെ ോ ഞാൻ എടുത്ത ഡ്രസ്സ് അവൾ ഇട്ടുകൊണ്ട് വരും ഓ നോക്കിക്കോ ഹായ് വണ്ടർഫുൾ വളരെ മനോഹരമായിരിക്കുന്നു ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്തതാ എനിക്ക് ലൈറ്റ് കളേഴ്സ് ആണ് കൂടുതൽ ഇഷ്ടം ഞാൻ കരുതി ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്ത കളറും മായ്ക്ക് ഇഷ്ടാവുന്നു ജസ്റ്റ് മിനിറ്റ് ഇതെങ്ങനെയുണ്ട് ഇത് മായ്ക്ക് അത്ര ചേരില്ല ഇവന്റെ സെലക്ഷൻ അല്ലേ ഇളം വയലറ്റ് നിറം എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടമാണ് ആദ്യമായി ഡാഡി ഇളം വയലറ്റ് പൂക്കളുള്ള ഒരു പാവാട വാങ്ങി തന്നത് ഇന്നും എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് എടാ ഇത് സെലക്ട് ചെയ്ത് ഞാനാണോ എനിക്ക് സംശയമുണ്ട് ആര് സെലക്ട് ചെയ്താൽ എന്താ മായ്ക്ക് ഇഷ്ടമായില്ലേ ആ ഞാൻ ഓണ് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട് വരാ ഇത്രയും വിഭവസമർദ്ദമായ വർഷം കഴിച്ചിട്ട് കാലം കുറയായേ മായ കഴിക്കി ഞാൻ പിന്നീട് കഴിച്ചോളാം നന്നായിട്ടുണ്ട് ഈ തീയൽ എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടമായി അമ്മ ഉണ്ടായിരിക്കുമ്പോ ഇതൊന്നും വീട്ടിലുണ്ടാക്കി വരുന്നു അന്ന് അമ്മ ഉണ്ടാക്കിയിരുന്ന അതേ രുചി എനിക്ക് ഈ തീയല് മാത്രല്ല ഈ കച്ചടിയും പിച്ചടിയും കാളനും തോരനും കോരനും മോരും നെയ്യ അച്ചാറൊക്കെ എനിക്ക് ഇഷ്ടമായി അച്ചാർ ഇന്നലെ മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയതാ അന്ന് ഈ അച്ചാർ അടിച്ച് വായിക്കല്ല എനിക്ക് ഇഷ്ടമായി ഒരു കത്തുണ്ട് നിനക്കൊരു ലവ് ലെറ്റർ ഉണ്ട് ആരുടെ കത്താടാ വീട്ടിൽ നിന്നാ അമ്മയുടെ വീട്ടിൽ എന്താ വിശേഷം എല്ലാവർക്കും സുഖം എല്ലാവർക്കും സുഖം അയച്ചു കൊടുത്ത കാശും കിട്ടി പിന്നെ നിന്നെ കുറിച്ചാണ് അമ്മ കൂടുതൽ അന്വേഷിച്ചിരിക്കുന്നത് നീ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണല്ലോ അമ്മ എ
എന്റെ അമ്മ വലിച്ചതിന് ശേഷം നിന്റെ അമ്മ ഇല്ലതാ എന്തോ അമ്മ നമ്മുടെ ഉയർച്ചയെല്ലാം കാരണം നീയാണല്ലോ ഒരു സുഹൃത്തിന് വേണ്ടി ഇതിൽ കൂടുതൽ സ്നേഹം നൽകാൻ ആർക്കാ കഴിയാ നമ്മുടെ കൂട്ടുകെട്ട് അമ്മയ്ക്ക് എന്ത് സന്തോഷാന്നറിയോ നിങ്ങളെപ്പോലുള്ള രണ്ട് സുഹൃത്തുക്കളുടെ അരികിലേക്ക് കടന്നു വരാൻ കഴിഞ്ഞത് എന്റെ ഭാഗ്യമാണ് ഈ സ്നേഹം കണ്ട് എനിക്കിവിടെ കഴിയാനായിരുന്നെങ്കിൽ അതിനെന്താ കഴിഞ്ഞോളൂ ഞങ്ങൾ ഒരിക്കലും മായ ഇവിടുന്ന് പോകാൻ പറയില്ല ഇഷ്ടമുള്ളടത്തോളം കാലം മായക്കൂടെ കഴിയാം മായ ഇവിടുന്ന് പോകരുത് പോവാൻ ഞങ്ങൾ സമ്മതിക്കില്ല മായ എന്താ നിൽക്കുന്നു ഇരിക്കെ മായക്കറിയോ ഇന്ന് ഞങ്ങൾ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്തോഷിക്കുന്ന ദിവസങ്ങളാ മുമ്പ് ഒരു ജോലിക്ക് വേണ്ടി ഈ നഗരത്തിൽ വന്ന് ആഹാരം പോലും കഴിക്കാനില്ലാതെ ദിവസങ്ങളോളം വഴിയൊരുത്ത് പട്ടിണി നടക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോ അതൊക്കെ മാറി മായ വീട്ടിൽ വന്നതിന് ശേഷം നല്ല ഐശ്വര്യ ഞാനും ഈ സന്തോഷത്തിൽ പങ്കുചേരുന്നു
നേതാവ് വരുന്നുണ്ട് നമസ്കാരം ഇവരാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ ബലാസ്ത്രങ്ങൾ കേസിലെ പ്രതീകൻ ഭാഗ്യവാന്മാർ പരിചയപ്പെടാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ബലാസ്ത്രങ്ങൾ കേസുകൾക്ക് നിങ്ങളൊരു അപമാനമാണ് കൂട്ട ബലാസ്ത്രങ്ങൾ വന്ന് കേട്ടപ്പോ ഞാൻ കരുതി കുറഞ്ഞ പത്ത് മുപ്പത്താറ് പേരെ ഉണ്ടാവും ഉണ്ട് സാർ ബാക്കി ഇരുപത്തഞ്ച് പേരെ ഒളിവില്ല വല്ല കേന്ദ്രമന്ത്രിമാരും ഗസ്റ്റ് ഹൗസിൽ താമസിച്ചിരുന്നോടെ അത് മാറണോ അമേരിക്കയിലും മറ്റും ചായ കുടിക്കുന്നത് പോലെ അല്ലയോ ബലാത്സംഗങ്ങൾ നടക്കുന്നത് നമ്മുടെ കൊച്ചു കേരളത്തിൽ മാത്രമാണ് ഇതൊക്കെ വലിയ സംഭവമാക്കുന്നത് ഇതൊരു മിതമായ ബലാത്സംഗമായിരിക്കും അല്ലേ മിതമായ ബലാത്സംഗമാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഇടപെട്ടാൽ അതെന്റെ ഇമേജിനെ ബാധിക്കും അല്ല ഇതല്പം ക്രൂരമായ ബലാത്സംഗമാണ് സന്തോഷം ഇതല്പം ക്രൂരമാണ് പ്രതികളുടെ അംഗസംഖ്യ മുപ്പത്തി ആറാണ് കേന്ദ്രമന്ത്രി ഗസ്റ്റ് ഹൗസിൽ താമസിച്ചിരുന്നു കേസിന്റെ ഗൗരവം മനസ്സിലാക്കി എമൗണ്ട് ഫിക്സ് ചെയ്തോളോ എല്ലാരും കൂടി ഇന്ന് കൃത്യം പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് സ്റ്റേഷനിൽ എത്തിക്കണം വേലി വേലി തന്നെ വിള തിന്നോടാ എന്റെ ഈശോയെ ഇതുപോലെ ഓരോ കൂട്ട ബലാസങ്ങൾ ദിവസവും നടന്നിരുന്നെങ്കിൽ ഞാനും എന്റെ നേതാവിന് രക്ഷപ്പെട്ടാണ് ഹലോ ഞാനിപ്പോ അങ്ങോട്ട് വരാം ഞാനിവിടെ ഇരുന്നിട്ട് എന്താ കാര്യം ഇന്നലെ ഞാനും പുരുഷനും കൂടി പോയി നോക്കിയ വസ്തുവിന് അഡ്വാൻസ് കൊടുക്കണ്ടേ അവര് വലിയ വിലയാണല്ലോ പറയണത് കുറഞ്ഞ വിലയ്ക്ക് ഭൂമി കിട്ടില്ലേ കുറഞ്ഞ വിലയ്ക്ക് കിട്ടും ഇവിടെ അല്ല വടക്കാഞ്ചേരിയില് അത് ഭൂകമ്പമുള്ള സ്ഥലല്ലേ അല്ല പിന്നെ ഈ അനന്തേട്ടനെ ഇവിടെ പോയി ഇവിടെ ഉണ്ടാ പോക്കറ്റില് നേരത്തെ പറഞ്ഞെന്ന് തോന്നി എന്താ തരുന്നത് ഒന്നുമില്ല അനന്തിന് ഇങ്ങോട്ട് വന്നില്ലേ ഇല്ലല്ലോ വരുന്ന പറഞ്ഞിരുന്നോ ഏ അത് ഒന്നുമില്ല ഒരാവശ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു കുഴപ്പമില്ല
വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് പെട്ടെന്ന് പോയതെന്താ അത് പിന്നെ ഞാനൊരു ഫയൽ നോക്കി വന്നതാ പിന്നീടാ മനസ്സിലായത് അത് ഓഫീസിൽ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു അനന്തരം എവിടെ അവന് സാധനങ്ങൾ പർച്ചേസ് ചെയ്യാണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ ഇവിടെ മായി തനിച്ചല്ലോ അതുകൊണ്ടല്ലേ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് വന്നത് ഒന്ന് ഫ്രീ ആയിട്ട് സംസാരിക്കാലോ എന്തോ പർച്ചേസ് ചെയ്യാനുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കയ്യിലൊന്നും കാണുന്നില്ലല്ലോ മോളെ എന്തൊരു രുചി മോളെ കൈകൊണ്ടുള്ള കറികളും ചോറും തിന്നാൻ മറിയാം ചേട്ടി ഭയങ്കര ഇഷ്ടം മോളൊരു കാര്യം ചെയ്യ് കൊറച്ച് ചോറും കറികളും ഒരു പാത്രത്തിലാക്കി തന്ന മറിയാമ്മ ചേട്ടി വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് കഴിച്ചോളാം പിന്നെ ആ തായത്തിന് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടല്ല അതിനെന്താ ഞാൻ ഇപ്പൊ തന്നെ എടാ പൂട്ട നീ എവിടെ ആയിരുന്നു അറിയാ എത്ര നേരം ചേട്ടതിക്ക് വല്ലതും തിന്നാൻ കൊണ്ടുവന്നിട്ടോടാ നീ ഇതൊക്കെ പോരെ എന്റെ വീട്ടിൽ വാടകയ്ക്ക് വന്ന് കയറി പ്രേതണ്ടെന്നും പറഞ്ഞ് പുള്ളു അടിച്ച് എന്നെ കൗളിപ്പിച്ച് ഇപ്പൊ എന്റെ വീട് നിങ്ങൾ സ്വന്തമായി ഇപ്പൊ ഇച്ചിരി സൗകര്യമൊക്കെ ആയി ഇപ്പൊ മറിയാമ്മ ചേർച്ച് വല്ല നാളൊന്നും വരുന്നത് പിടിക്കില്ല അല്ലെ അല്ലേടാ ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണാനില്ലട ശബി പറഞ്ഞത് പിന്നെ ആരെ കാണാനാ എന്റെ മായമോളെ കാണാനാടാ എന്തൊക്കെയാടാ നിന്റെ പോക്കറ്റ് ഒന്നുമില്ല എടാ എന്തൊക്കെയാടാ നിന്റെ പോക്കറ്റ് ഒന്നുമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു വെറുതെ കിട്ടിയ പിണ്ണാക്ക് നിന്നും തീറ്റ പണ്ടാറം നല്ല മഴ അനന്തൻ ഇതുവരെ വന്നില്ലല്ലോ ചായ അനന്തൻ ഇതുവരെ എണീറ്റില്ലല്ലോ നല്ല പനിയുണ്ട് രാത്രി മഴയും കൊണ്ട് ചുറ്റി കറങ്ങുമ്പോ ആലോചിക്കണായിരുന്നു ഇപ്പോഴത്തെ പനിയൊക്കെ ഭയങ്കര ഡേഞ്ചറാ വെരി സീരിയസ് അനന്തൻ ഇപ്പൊ തന്നെ ആശുപത്രി കൊണ്ടുപോകണം ഞാൻ പറഞ്ഞു നോക്കി കേൾക്കുന്നില്ല അത് പറഞ്ഞ ശരിയാവില്ല ഒരു പെൺകുട്ടി വീട്ടിൽ ഒറ്റയ്ക്കുള്ളപ്പോൾ അവനിവിടെ നിൽക്കുന്നത് തീരെ ശരിയാവില്ല അതുകൊണ്ട് മായ അവനെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഉടനെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യും ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞു നോക്കാം നീ ഒന്ന് ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോണല്ലേ ഇല്ല ഇതൊരു ശീലാക്കണ്ട കേട്ടാ വേറെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോട്ടോ ആ പിന്നെ അവനെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ അയക്കാൻ മറക്കണ്ടാട്ടോ ഓ ശരി കുട്ടിക്കാലത്ത് എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും അസുഖം വന്നാല് അമ്മ എന്റെ അടുത്തൊന്നും മാറില്ലായിരുന്നു അമ്മയുടെ ആ സാമീപ്യം മാത്രം മതിയായിരുന്നു എന്റെ അസുഖം മുഴുവൻ മാറാൻ അമ്മയുടെ പുന്നാരം മോനാണെന്ന് എനിക്ക് അന്നേ തോന്നി വീട്ടിലെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിക്കണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെന്താ ചോദിക്കായിരുന്നത് ഇഷ്ടപ്പെടില്ലെന്ന് കരുതി വീട്ടിലെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്തു പറയുന്ന ചെറുപ്പകാലത്ത് എന്റെ അമ്മ മരിച്ചു അച്ഛന്റെ സ്വഭാവമാണെങ്കിൽ തീരെ ശരിയല്ലായിരുന്നു നാണക്കേട് കാരണം നാട്ടിലിറങ്ങി നടക്കാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥയായിരുന്നു എനിക്ക് തികച്ചു ഏകാന്തതയായിരുന്നു അന്നൊക്കെ അച്ഛനോട് ഇപ്പോഴും എനിക്ക് വെറുപ്പാ സോറി വീട്ടിലെ കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ച് വേദനിപ്പിച്ചു അല്ലേ ഏയ് കുറച്ചു ദിവസമായി ഞാൻ ആകെ ടെൻഷനില്ല ഉള്ളു തുറന്ന് സ്നേഹിച്ച കൂട്ടുകാരൻ പോലും എന്നിൽ നിന്ന് അകലാ ശ്രമിക്കുക എല്ലാം എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് അപ്പക്കൂട്ടിന്റെ മാറ്റം ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ സ്നേഹിക്കുന്നവരൊക്കെ എന്നെ വിട്ടു പോവുക എനിക്കിപ്പോ ആരുമില്ല ഞാനുണ്ട് അതെ ഞാൻ 
വീട്ടിൽ വന്ന ദിവസം തന്നെ അനന്തന്റെ സ്വഭാവം എനിക്ക് മനസ്സിലായി അന്ന് എന്നെ ഇവിടുന്ന് ഇറക്കി വിടുമ്പോ എനിക്കറിയാമായിരുന്നു തിരിച്ചു വിളിക്കുമെന്ന് ആ മനസ്സ് അതിനകം ഞാൻ പഠിച്ചിരുന്നു മായെക്കുറിച്ച് ഒന്നും എനിക്കറിയില്ല ഒന്നും എനിക്കറിയണമൊന്നുമില്ല പക്ഷേ മായ ആദ്യം കണ്ടപ്പോ തന്നെ എനിക്കിഷ്ടമായിരുന്നു ചോദിക്കാൻ 
നീയും നിന്റെ തന്നെ വിചാരിക്കുന്ന പോലൊന്നും നടക്കില്ല ദേ നിന്നെ കെട്ടെ നിന്റെ സൗന്ദര്യം ആസ്വദിച്ചിരിക്കാനൊന്നുമില്ല വേണ്ട ഇറങ്ങിപ്പോയിക്കോ എനിക്ക് മതിയായി അങ്ങനെ ഇറങ്ങി പോകുന്നവനല്ല ഈ മഹേന്ദ്രൻ നീ മാത്രമല്ല എന്റെ ലക്ഷ്യം മായെ വേറൊരുത്തിന് കെട്ടിച്ചു കൊടുക്കാമെന്നൊന്നും വിചാരിക്കണ്ട അവള് കൂടി എനിക്ക് അവകാശപ്പെട്ടതാ ഇക്കണ്ട സ്വത്തെല്ലാം എന്റെ പേരിൽ തന്നെ വന്നു ചേരണം അതിനുവേണ്ടി എന്തും ചെയ്യാൻ ഈ മഹേന്ദ്രൻ പഠിക്കില്ല എന്റെ ജീവിതം നശിപ്പിച്ചത് പോരെ ഇനി ഒരു നിമിഷം ഇവിടെ നിൽക്കരുത് ഗായത്രി ഗായത്രി ഇനിയിങ്ങനെ ദുഃഖിച്ചിരുന്നിട്ട് എന്താ കാര്യം മരിച്ചാൾ തിരിച്ചു വരുമോ എനിക്കെന്റെ മകളാണ് നഷ്ടമായത് ഞാനത് എങ്ങനെ മറക്കും എനിക്ക് ഒരുപാട് തെറ്റുകൾ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് എന്റെ കൂട്ടുകാരാണ് എന്നെ വഴിതെറ്റിച്ചത് മീരയെ ഞാൻ വല്ലാതെ സ്നേഹിച്ചിരുന്നു പക്ഷേ അത് അവൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല മീര ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമെന്ന് ഞാൻ ഒരിക്കലും കരുതിയില്ല മായെ നീയെങ്കിലും എന്നെ മനസ്സിലാക്കൂ ഇനി ആരെ ഞാൻ വേദനിപ്പിക്കില്ല അങ്കിൾ ഇങ്ങനെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഓരോന്ന് ആലോചിച്ച് മനസ്സ് വിഷമിപ്പിക്കണ്ട നമുക്കൊന്ന് പുറത്തു പോകാം വരൂ ബിസിനസ്സിന് ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കാനുണ്ട് വരൂ പ്ലീസ് ഇതുപോലുള്ള ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ വന്ന് അങ്കിളുമായി ഒന്ന് സംസാരിച്ചിട്ട് എത്ര കാലമായി ശരിയാണ് മീരയുടെ മരണശേഷം പുറത്തിറങ്ങാൻ തോന്നിയിട്ടില്ല എന്തോ ബിസിനസ് കാര്യങ്ങൾ എന്നോട് സംസാരിക്കാനുണ്ടെന്ന് മഹേന്ദ്രൻ പറഞ്ഞല്ലോ എന്താ അത് മീരയുടെ മരണത്തിൽ ദുഃഖിച്ചിരിക്കുന്ന അങ്കിളിനോട് അതെങ്ങനെ പറയണമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഈ അവസ്ഥയിൽ ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള കാര്യങ്ങൾ നോക്കി നടത്താൻ അങ്കിളിന് ബുദ്ധിമുട്ടാകും അത് ഞാനും ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വിഷയമാണ് എത്രയും പെട്ടെന്ന് മായമോളെ നല്ലൊരാളെ കണ്ടുപിടിച്ച് വിവാഹം കഴിച്ചു കൊടുക്കണം അതിനുവേണ്ടി അങ്കിൾ ബുദ്ധിമുട്ടണ്ട മായ ഞാൻ വിവാഹം ചെയ്താൽ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും പരിഹാരമാകും ഞാൻ ലാളിച്ചു വളർത്തിയ മീരമോൾക്ക് ഒരു ദിവസം പോലും നീ സമാധാനം കൊടുത്തിട്ടില്ല ഇനി മായമോളെ കൂടി മായയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ളൂ ഞാൻ മീര ഒഴിവാക്കിയത് നീ എന്റെ മകളെ കൊന്നതാണല്ലേ അങ്കിൾ വെറുതെ ടെൻഷൻ ആകാതെ പ്രഷർ കൂടും ഞാൻ പറയുന്നതൊന്നും അങ്കിൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ വേണ്ട മായ നമുക്ക് വേറെ ആൾ കെട്ടിച്ചെടുക്കാം പക്ഷേ അങ്കിളിന്റെ പേരിൽ മുഴുവൻ സ്വത്ത് ഈ മഹേന്ദ്രന്റെ വേണം ഒന്നൊപ്പിട്ട് ഇല്ല തരില്ല നീ എന്നെ ചീറ്റ് ചെയ്യാണല്ലേ അതൊക്കെ എന്റെ സുഹൃത്തുക്കളാ ഞാൻ പറയുന്നത് എന്തും അവർ ചെയ്യും അച്ഛന് പെട്ടെന്ന് ഒരു നെഞ്ചുവേദന വന്നു ഞാൻ ഹോസ്പിറ്റൽ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തിട്ടാ വരുന്നത് ഇവിടെ ഏത് ഹോസ്പിറ്റല് എനിക്ക് എന്റെ അച്ഛൻ ഉടനെ കാണണം ധൃതി വെക്കണ്ട നാളെ രാവിലെ പോയാ മതി പോരാ എനിക്ക് ഇപ്പൊ തന്നെ കാണണം ബഹളം വെക്കാതെ പിന്നെ നിന്റെ അച്ഛൻ ഇനി വരില്ല ഇനി നമ്മൾ രണ്ടാൾ മാത്രമേ ഈ വീട്ടിലുള്ളൂ ഇന്നു മുതൽ നീ എന്റെ ഭാര്യ കോടിക്കണക്കിന് വിലയിലെ ഈ സ്വത്തുക്കളെല്ലാം നമുക്ക് മാത്രമുള്ളതാ നിന്റെ സൗന്ദര്യം കൊതി തീരുവോളം ഞാനൊന്ന് ആസ്വദിക്കട്ടെ വാ ഞാനുണ്ടാവും 
വായിക്കുന്നു ഒന്നും കഴിച്ചില്ല അപ്പക്കുട്ടൻ അനന്തനോടൊന്നും മിണ്ടാത്ത എന്താ അനന്തൻ ഇപ്പൊ സംസാരിക്കാനും പരിചരിക്കാനും ആളുകളുണ്ടല്ലോ എന്ത് വിചാരിച്ച അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് അപ്പക്കുട്ടിന് അസുഖം വന്നാലും ഞാൻ തന്നെയല്ലേ പരിചരിക്കേണ്ടത് മായ അനന്തനുമായി അടുക്കുന്നത് എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യമല്ല എന്നാ പിന്നെ നിനക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യങ്ങൾ ലിസ്റ്റ് ചെയ്ത ഇനി കാര്യങ്ങൾ അതനുസരിച്ച് പ്ലാൻ ചെയ്യാം എന്ത് നിന്നോട് ഞാനൊന്നും പറഞ്ഞില്ല പിന്നെ എന്റെ വ്യക്തിപരമായ കാര്യങ്ങളിൽ ആരും ഇടപെടുന്നത് എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല എന്ന് മുതലാ നിനക്ക് മാത്രമായിട്ട് ഒരു വ്യക്തിപരമായ കാര്യം ഉണ്ടാകാൻ തുടങ്ങിയത് ഇന്ന് മുതലാണ് കരുതിക്കോ എടാ ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ കുറച്ച് കാശ് ഉണ്ടായെന്ന് കരുതി കൂടുതൽ അഹങ്കരിക്കല്ലേ ഒക്കെ ദൈവം തന്നത് അത് മറക്കണ്ട എന്ത് ദൈവം ഞാനും കൂടി കഷ്ടപ്പെട്ട തന്നെയാ പിന്നെ ഒരു കാര്യം എന്നെ ഒഴിവാക്കിട്ടെല്ലാം സ്വന്തമാക്കാം എന്ന് കരുതണ്ട അങ്ങനെ ഇവിടെ ആരും കരുതിയിട്ടില്ല ഒന്ന് നിർത്തു ഇത്ര വേഗം നിങ്ങൾ തമ്മിൽ പിണങ്ങാൻ എന്താണ് കാരണം ഞാനാണ് കാരണം എങ്കിൽ ഞാൻ എങ്ങോട്ടെങ്കിലും പോയിക്കോളാം എനിക്ക് വേണ്ടി ആരും എങ്ങോട്ട് പോകണ്ട അഞ്ചു മണിയായി മൂന്ന് മണിക്ക് വരാമെന്ന് പറഞ്ഞ മന്ത്രി രണ്ടു മണിക്കൂർ കൂടെ കഴിഞ്ഞിട്ടും കാണുന്നില്ല ഇനി അവിടെ എങ്ങാനും വല്ല ബലാസംഗവും നടന്നു കാണോ ആ മന്ത്രിക്ക് ഒരു പത്തെഴുപത്തിരണ്ട് വയസ്സുകളിൽ കാണില്ലേ നേതാവേ ശുംബ മന്ത്രിയെ കുറിച്ചല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് നേതാവേ എന്റെ മോളായി മോൾക്ക് എത്ര വയസ്സായി പതിനാല് ഓയ് എന്തായാലും ഈ കുരുന്നു പ്രായത്തിൽ ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചതിൽ ഞങ്ങളുടെ പാർട്ടി ശക്തമായി അപലപിക്കുന്നു എന്നാലും എന്റെ നേതാവേ ഒരു മനസാക്ഷി ഇല്ലാതെ എന്റെ കൊച്ചിനോട് അവരിത് കാണിച്ചല്ലോ ഒന്നോ രണ്ടോ പേരോ മറ്റോ ആണോ പത്ത് മുപ്പത് പേരല്ലേ ആ കാലമാടന്മാര് പത്ത് മുപ്പത് പേരുണ്ടോ രക്ഷപ്പെട്ടില്ലേ ഇപ്പോഴത്തെ കണക്കനുസരിച്ച് രൂപ നാൽപ്പതിനായിരം കയ്യിൽ വരുമല്ലോ അമ്മച്ചി എന്തിനാ കഴിയുന്നത് എങ്കിലും എന്റെ നേതാവേ എനിക്ക് ഇതുപോലെ രണ്ട് പേരക്കുട്ടികൾ ഉണ്ടായിട്ട് അവർക്ക് എങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്യാൻ തോന്നിയില്ലല്ലോ അമ്മച്ചി കരയാതെ അതിന് ഇനിയും സമയമുണ്ടല്ലോ അല്ലേ എന്റെ പതിനാറാമത്തെ വയസ്സില് വീട്ടിൽ ആരും ഇല്ലാത്ത അവസരത്തില് അമ്മാവന്റെ മകൻ ഗോവിന്ദനും കുറെ കൂട്ടുകാരും കൂടി എന്നെ ബലാത്സംഗം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ വകയില് നേതാവ് വിചാരിച്ചാൽ വല്ലതും വാങ്ങി തരാൻ പറ്റും ബലാത്സംഗത്തിന് മുൻകാല പ്രാബല്യമൊന്നും ഇല്ല എന്നാലും ഞാൻ ശ്രമിച്ചു നോക്കാം ഇവിടെ നിന്ന് കേറി വന്ന രണ്ട് പീറ പിള്ളേരെ ഇവിടെ കടന്ന് ചെത്തുന്നു അവരുടെ മാസ്റ്റർ ബൈന്ന് അപ്രൂഷത്വൻ പിള്ളയാണ് അയാളെ വകവരുത്താൻ സി കെ വിചാരിച്ചാൽ നടക്കും അവന്മാരെ ഞാൻ പിടിച്ചോണ്ട് വരാം സി കെ അറിയാതെ ഒരു ബിസിനസ് ഇവിടെ നടന്നിരുന്നില്ല ഇപ്പോൾ സി കെ അറിയാതെയാണ് ഇവിടെ എല്ലാം നടക്കുന്നത് സി കെക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് ഞാൻ തരുന്നില്ലേ ഉവ്വ് ചിക്കൻ തരുന്നുണ്ട് റമ്മ തരുന്നുണ്ട് പിന്നെന്താ നഗരത്തിൽ വിൽക്കാതിരിക്കുന്ന ഭൂമി മുഴുവനും നമുക്ക് തന്നെ കിട്ടണം അതിനുവേണ്ടി സി കെ തന്നെ ഇറങ്ങണം സി കെ ആരാണെന്ന് അവന്മാരെ അറിയട്ടെ നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ മനസ്സിലായോ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച നിങ്ങളുടെ വസ്തുവിന് ഞങ്ങൾ അഡ്വാൻസ് തന്നില്ലേ അതൊക്കെ തിരിച്ചു തന്നേക്കാം സി കെയോട് കളി വേണ്ട നിന്റെയൊക്കെ വീട്ടിൽ വന്നിട്ടും കണ്ടില്ല നിങ്ങളുടെ അഡ്വാൻസ് തിരിച്ചു തന്നേക്കാം കരാറിൽ ഒപ്പ് വെച്ചിട്ടൊന്നുമില്ലല്ലോ കുറഞ്ഞ വിലയ്ക്ക് വസ്തു വെക്കാൻ പറ്റില്ല സി കെ അഡ്വാൻസ് തന്നത് തിരിച്ചു വാങ്ങാനല്ല നീയൊക്കെ പുരുഷോത്തമന്റെ ആൾക്കാർക്ക് വസ്തു കൊടുക്കുന്ന എനിക്ക് കിടന്ന് കീറണ്ട കുറെ ബെഞ്ചും ഡെസ്കും നിരത്തി വെച്ച് കുറെ പെണ്ണുങ്ങളും വെച്ച് നാട്ടുകാരുടെ വസ്തു മുഴുവൻ തട്ടിയെടുക്കാൻ മോഹിക്കുന്ന ഒരാളെങ്കിലുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങി നാട്ടിലെ ഭൂമി മുഴുവൻ ഇല്ലാത്ത വില കൊടുത്ത് വാങ്ങാനുള്ള കാശ് ഇവന്മാരുടെ കയ്യിലുണ്ടാവും എന്ന് വെച്ച് സി കെ അഡ്വാൻസ് കൊടുത്ത വസ്തു വാങ്ങാനുള്ള ധൈര്യം നിനക
എങ്കിലും എനിക്കത് അറിയണം പുരുഷോത്തമ പിള്ള ബലം പ്രയോഗിച്ചും വരട്ടിയും ആരുടെ ഒന്നും വാങ്ങാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടില്ല എങ്കിൽ പിന്നെ വിൽസൻ പാറയക്കാരന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് അഡ്വാൻസ് വാങ്ങിയിട്ട് ഇവന്മാർ എന്തിനാ ഇവിടെ കയറി ഇറങ്ങുന്നതെന്ന് എനിക്കറിയണം ഇനിയെങ്കിൽ ഈ പണിയൊന്ന് നിർത്തിക്കൂടെ നിങ്ങളെ പെങ്ങടെ സ്വത്ത് വിറ്റ കാശല്ലേ അന്ന് നിങ്ങൾ ആ പാറയക്കാരന് കൊണ്ട് കൊടുത്തത് വർഷം എത്രയായി ഇന്നിപ്പോൾ അവൻ കോടീശ്വരനാണ് ഇന്നും നിങ്ങളുടെ ബുദ്ധിയും ശക്തിയും ചൂഷണം ചെയ്ത് അവൻ നിങ്ങളെ വഞ്ചിച്ചോണ്ടിരിക്കുക നിങ്ങളെന്ന് എവിടെ തന്നെ ആളായിരുന്നു അവൻ ആ പെങ്ങളും കുട്ടിയും ഏതോ വാടക വീട്ടിൽ താമസിക്കുക പെണ്ണും കെട്ടാതെ വല്ലവനും വേണ്ടി വാടക പണി ചെയ്ത് ജീവിക്കാതെ ഇനിയെങ്കിലും തിരിഞ്ഞു നോക്കിക്കൂടെ വെറും നിസ്സാര തുകയ്ക്ക് കള്ളും ചിക്കനും കഴിച്ച് ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപ നിങ്ങൾ അവനെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തിട്ട് അവൻ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് തന്നു മറ്റുള്ളവരുടെ നേരെ കുതിര കയറാതെ അവന്റെ മുഖത്ത് നോക്കി ചോദിക്ക് ധൈര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് ശരി പാറക്കാരാ പാറക്കാരാ എനിക്കൊരു കാര്യം പറയാനുണ്ട് എന്താ പ്രത്യേകിച്ചൊരു കാര്യം എന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ച കാശിന് തന്നേക്ക് പലിശയും വേണ്ട ലാഭവും വേണ്ട മൂതിൽ മാത്രം തന്നാ മതി എന്താ ഇത്ര പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ തോന്നാൻ തോന്നി തുടങ്ങിയിട്ട് കുറെ നാളുകളായി എന്റെ പെങ്ങളുടെ വസ്തുവിത്ത കാശ അന്ന് ഞാൻ നിനക്ക് തന്നത് അതിപ്പോ കിട്ടണം എന്റെ പെങ്ങളും പ്രായമായ ഒരു മോളും ഇന്ന് ആരോരും ഇല്ലാതെ കഷ്ടപ്പെടുക ഈ ഒറ്റ കാരണം കൊണ്ട് ഞാൻ വീട്ടിൽ കയറിയിട്ട് വർഷം മൂന്നായി എന്തോന്ന് പെങ്ങളും മോളും അവര് പോയി തുളയട്ടെ വീട്ടിലേക്ക് ഞാനില്ലേ ഇവിടെ എന്തായാലും കുറവ് ഞാൻ ദിവസവും ചിക്കൻ റമ്മും വാങ്ങിച്ചിരുന്നില്ലേ കള്ളും കോഴിയിറച്ചിയും വാങ്ങി തന്ന് നീ എന്നെ വിലക്ക് വാങ്ങി ലക്ഷങ്ങൾ സമ്പാദിച്ചില്ലേ എന്റെ പെങ്ങളും മോളും എന്നെ വെറുത്തു എനിക്ക് ആരും ഇല്ലാതായി എനിക്ക് എന്റെ കാശ് കിട്ടണം അത് വാങ്ങിക്കൊണ്ടുപോകാനാണ് ഞാൻ വന്നത് ഓഹോ അപ്പൊ കാശ് വാങ്ങാൻ തന്നെയാ വന്നിരിക്കുന്നത് തന്റെ ഞാൻ കാശ് വാങ്ങിച്ചിട്ടില്ല തനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയും നിന്റെ മുഴുവൻ രഹസ്യങ്ങളും ഈ സീക്ക് വിളിച്ചു കൂവും നിന്റെ പങ്കുകാരൻ പ്രൊഫസർ ഇട്ടുണ്ണിയെ ഇൻകം ടാക്സ് ആർക്ക് ഒറ്റുകൊടുത്തില്ലേ മാറമ്പിൽ ഗോപാലകൃഷ്ണന് പാർട്ട്ണർഷിപ്പിൽ നാൽപ്പത്തിരണ്ട് ലക്ഷം രൂപ പറ്റിച്ചതും അർബൻ ഡെവലപ്മെന്റ് കോർപ്പറേഷൻ ചെയർമാന് കൈക്കൂലി കൊടുത്ത് പുഴക്കൽ ഭൂമി മരവിപ്പിച്ചതും എനിക്കറിയാം റേസ്റ്റാറിന് കൈക്കൂലി കൊടുത്ത് അവരുമായി കൂട്ടുചേർന്ന് സർക്കാരിന് കിട്ടേണ്ട ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപയുടെ രജിസ്ട്രേഷൻ ഫീ വെട്ടിച്ചതും എനിക്കറിയാം മുനിസിപ്പൽ ബസ് സ്റ്റാൻഡിന് വേണ്ടി ഏറ്റെടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ച ഭൂമി രാഷ്ട്രീയ സ്വാധീനവും കൈക്കൂലിയും കൊണ്ട് ഉടമസ്ഥന്റെ കയ്യിൽ നിന്നും വില കുറച്ചു വാങ്ങിയതും ഞാൻ വിളിച്ചു കൂവും നിന്നെ ഞാൻ തറ പറ്റിക്കണ കഴിവരുന്ന മോനെ കാശും കൊണ്ട് ഞാൻ പോവും കാശ് മോളെ ഈ അമ്മാവനോട് പൊറുക്കു എനിക്ക് ചതി പറ്റി നമ്മുടെ വസ്തുവിത്ത കാശ് തിരിച്ചു ചോദിച്ചപ്പോ ആ പാറക്കാരന് ഗുണ്ടകളും എന്നെ തല്ലി സാരില്ല മവ പണം പോയെങ്കിലും അമ്മാവിനെ തിരിച്ചു കിട്ടിയല്ലോ എത്ര നാളെ ഞാനും അമ്മയും പറയുന്നു അവരെയൊക്കെ വിട്ട് വീട്ടിൽ വരാൻ എന്നിട്ട് കേട്ടില്ലല്ലോ ഒരു അബദ്ധം പറ്റിപ്പോയി മോളെ കൊടുത്ത കാശ് തിരിച്ചു കിട്ടുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് അവൻ പറയുന്നതും കേട്ട് ഇത്രയും നാൾ അവനോടൊപ്പം നിന്നത് അമ്മാവും വരൂ നമുക്ക് വീട്ടിലേക്ക് പോ ഞാൻ എങ്ങനെ എന്റെ പെങ്ങളുടെ മോത്ത് നോക്കും അമ്മാവും വീട്ടിൽ വന്നാ മതി അമ്മയ്ക്ക് എന്ത് സന്തോഷമാവുന്നു വരൂ അമ്മാവാ കാശും സ്വത്തൊക്കെ പോയെങ്കിലും എനിക്ക് എന്റെ ഏട്ടനെ തിരിച്ചു കിട്ടിയല്ലോ ആരോരുമില്ലാതെ ഞാനും എന്റെ മോളും എങ്ങനെ കഴിഞ്ഞു കൂടുന്നെന്ന് ദൈവത്തിന് മാത്രമേ അറിയൂ തെറ്റ് പറ്റിപ്പോയി പെങ്ങളെ എല്ലാം ചെയ്തത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയായിരുന്നു എന്റെ ഗായത്രിയെ നല്ലൊരാളുടെ കൂടെ നല്ല നിലയിൽ പറഞ്ഞയക്കണമെന്ന് എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു അതിനു വേണ്ടിയാണ് എല്ലാം ചെയ്തത് എന്നിട്ട് കയ്യിലുണ്ടായിരുന്നതും നഷ്ടമായി കുറ്റബോധം കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങോട്ട് വരാതിരുന്നത് ഇനിയുള്ള കാലം എന്റെ പെങ്ങളെയും മോളെയും നോക്കി എനിക്ക് ജീവിക്കണം അത് മതി ഞങ്ങൾക്കത് മാത്രം മതി പിന്നെ ചേട്ടനോട് ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞില്ലല്ലോ എന്താ പെങ്ങളെ എന്റെ മോൻ ഇവിടെ വന്നിരുന്നു ആര് ഗായത്രിയുടെ ചേട്ടൻ ഭാർഗവിടെ മോനോ അവൻ ഇവിടെ വന്ന വിവരം അവന്റെ അച്ഛൻ അറിഞ്ഞോ അച്ഛൻ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല ചേട്ടൻ സിറ്റിയിൽ ഒരു കമ്പനി നടത്തുന്നുണ്ട് 
ചേട്ടൻ ഇവിടെ നല്ല നിലയില കാറും വീടും ഓഫീസും നമ്മുടെ ഭാഗ്യം അതാരാ ഞാനറിയാതെ ഈ നഗരത്തിൽ ഇത്രയും വലിയൊരാള് മോന് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇവിടെ വരാറുണ്ട് അവൻ സ്വന്തം അമ്മയെ പോലെ എന്നെ കാണുന്നത് ചേട്ടൻ എന്നോട് എന്ത് സ്നേഹാണല്ലോ ചേട്ടൻ വന്നല്ലോ ഇത് അനന്തനല്ലേ അനന്തന് ചേട്ടൻ അറിയോ അറിയോ എന്നാ ഇവൻ മിടുമിടുക്കനല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്റെ അമ്മാവിനെ കുറിച്ച് ഇതാണ് നമ്മൾ തമ്മിൽ മുമ്പ് വെള്ളപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഓർമ്മയുണ്ടോ ഓ ഒന്നല്ല പല തവണ കൊച്ചു കള്ളാ നീ എന്റെ കുട്ടനാണെന്നുള്ള കാര്യം ഞാൻ അറിയാതെ പോയല്ലോ ഇതൊക്കെ പിടിച്ചിരിക്കട്ടെ എനിക്ക് നിന്നോട് ചില കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കാനുണ്ട് വന്നേ പാടാ അയ്യോ മോനെ ചേട്ടൻ എന്തെങ്കിലും കുടിക്കാൻ എടുക്ക മണ്ണാർക്കാട്ടിൽ കൂട്ടബലാത്സംഘം പതിനാറ് പ്രതികൾ ഒളിവിൽ മുഖ്യപ്രതി പ്രമുഖ രാഷ്ട്രീയ നേതാവിന്റെ വീട്ടിൽ അഭയം പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്നു എന്റെ പേര് വല്ല ആണോ ആൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അത് പിന്നെ നാട്ടിൽ മൊത്തം പാട്ടല്ലേ മെയ്വേലിത്തറ ഉണ്ട് എന്നുള്ള ഒരൊറ്റ ദൈര്യത്തിലാണ് ഇവിടെ കൂട്ടബലാത്സംഗം പെരുകുന്നത് എന്നൊരു സംസാരം നാട്ടിൽ പ്രചരിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മുടെ പൊളിറ്റിക്കൽ ഇമേജിനെ ബാധിക്കുമല്ലോ പുഴൂ അല്ല പഴൂ അതിനൊരു രാഷ്ട്രീയ തന്ത്രം ഉപയോഗിക്കാം അതെന്താണ് നേതാവ് നമ്മുടെ പാർട്ടിയുടെ മഹിളാ സംഘടന നാളെ ഒരു കൂട്ടർണ സംഘടിപ്പിക്കണം ഞാൻ അത് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നു ഇന്നു തന്നെ നഗരത്തിലെമ്പാടും പോസ്റ്റർ നിരന്നിരിക്കണം അപ്പോ അതിനു വേണ്ടിയുള്ള പണത്തിന് തുടങ്ങേണ്ട നേതാവ് അത് തന്നെയാണല്ലോ ആദ്യത്തെ പരിപാടി ഹലോ മെഴിവേലിത്തറ സ്പീക്കിംഗ് ഹലോ പിന്നെ മനസ്സിലായോ ഞാൻ വിൽസൺ വിൽസൺ പാറയക്കാരൻ ഓ വിൽസൺ നീ എന്നാടാ പാറയക്കാരനായത് നിന്നെ കണ്ടിട്ട് മനസ്സിലായില്ലോ എനിക്ക് മനസ്സിലായി മഹേന്ദ്രേട്ടന് പഴയ വിൽസിന് മറക്കാൻ പറ്റുമോ നീ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഞാനിവിടെ കൊച്ചു കൊച്ചു ബിസിനസ്സുകളുമായി കഴിഞ്ഞു കൂടുന്നു നിന്നെ കണ്ടിട്ട് ചെറിയ ബിസിനസ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നില്ലല്ലോ എന്താ പരിപാടി റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ഇവിടെ ഞാനൊരു സാമ്രാജ്യം പടുത്തു ഉയർത്തിയിട്ടുണ്ട് വെരി ഗുഡ് എനിക്ക് അന്നേ അറിയാം നീ രക്ഷപ്പെടും എന്ന് പണ്ടേ നിന്റെ കൗശലങ്ങൾ കുറെ കണ്ടവനല്ലേ ഞാൻ നമുക്ക് എന്റെ ഓഫീസിലേക്ക് പോകാം വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം കാണുന്നതല്ലേ ഒരുപാട് വിശേഷങ്ങളുണ്ട് പറയാൻ ഏതായാലും നിന്നെ കണ്ടത് നന്നായി ഇവിടെ ചിലപ്പോ നിന്റെ സഹായം വേണ്ടി വരും തീർച്ചയായും ഓക്കെ കമോൺ ഈ പെൺകുട്ടിയെ നഗരത്തിൽ എവിടെങ്കിലും വെച്ച് കണ്ടായി ഓർക്കുന്നു ഇല്ല മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ രൂപം ഓർമ്മ വരുന്നതേ ഇല്ല ഇവളെ തേടി ഞാൻ അലയാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ദിവസങ്ങൾ ഏറെയായി ഇതുവരെ കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ല ഈ നഗരത്തിൽ എവിടെയോ അവളുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് ബലമായ സംശയമുണ്ട് ഇവളെ എനിക്ക് വേണം ജീവനോടെ അതിന് നിന്റെ സഹായം എനിക്ക് ആവശ്യമാണ് ഈ നഗരത്തിന്റെ ഏത് ഫോണിൽ ഒളിച്ചിരുന്നാലും ഇവളെ ഞാൻ പൊക്കിക്കൊണ്ടുവരും ഈ വിൽസൺ പാലക്കാരന് മഹേന്ദ്രനോട് മറക്കാനാകാത്ത കടപ്പാടുണ്ട് നാളിന് ശേഷം കണ്ടുമുട്ടുന്നതല്ലേ നമുക്കൊന്ന് ആഘോഷിക്കണ്ട ആഘോഷിക്കണം വിൽസൺ ഈ പെൺകുട്ടിയെ കണ്ടെത്തി എന്നെ ഏൽപ്പിക്കുന്ന ദിവസം നമ്മൾ ആഘോഷിക്കും മതി മറന്ന് ആഘോഷിക്കും തീർച്ചയായും ആരവിടെ ഇവളെ ഓർമ്മയിൽ വെക്കണം എവിടെ വെച്ച് കണ്ടാലും അപ്പോ എന്റെ അരികിൽ എത്തിക്കണം ഓരോ നിമിഷവും ഞാൻ ഭീതിയുടെ നിഴലാണ് അവൻ വരും എപ്പോഴും അവന്റെ വരവ് പ്രതീക്ഷിക്കാം അതിനെ കുറിച്ച് ഓർക്കുമ്പോ അതിനെ കുറിച്ചൊന്നും ഇപ്പൊ ഓർക്കണ്ട ഞാനില്ലേ മായ്ക്ക് അത് മാത്രമാണ് എന്റെ ആശ്വാസം നമ്മുടെ ഈ അടുപ്പം എത്രയും വേഗം അപ്പുവിനെ അറിയിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അപ്പു എന്നോട് വല്ലാതെ അടുപ്പം കാണിക്കുന്നു ഇപ്പൊ തന്നെ നിങ്ങൾ നമ്മൾ വളരെ അകന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ വിവാഹിതരാകാൻ പോകുന്ന വിവരം അവൻ അറിയുമ്പോ അതൊരു ഷോക്ക് ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ അത് ഷോക്ക് ആവശ്യ എന്തായാലും ഞാൻ പറയാം എന്താ പറയാ എന്താണ്
എന്തിനാ എന്നെ ഇവിടെ വിളിച്ചുകൊണ്ടെന്ന് പറയാം കുറച്ച് ദിവസമായി ഞാൻ നിന്നോട് പറയണം വിചാരിച്ചിട്ട് ഞാൻ ഇതുവരെ ഒന്നും നിന്നെ മറക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടില്ല നിനക്കറിയാലോ എന്റെ അച്ഛന് മറ്റൊരു സ്ത്രീയിൽ ഒരു കുട്ടികൾ വരും ആ സ്ത്രീയും മകളും ഈ നഗരത്തിലുണ്ട് ഞാൻ പലപ്പോഴും തനിച്ചു പോകുന്നത് അവിടേക്ക് ആ അമ്മയെയും പെങ്ങളെയും കാണാൻ പുതിയ ബന്ധങ്ങളൊക്കെ വന്നപ്പോ പഴയ സുഹൃത്തിനെ മറന്നുവല്ലേ എനിക്കും ചില കാര്യങ്ങൾ നിന്നോട് പറയാനുണ്ട് സമയമായിട്ടില്ല സമയമ്മ ഞാൻ പറയാം പോവാം പോകാൻ വരട്ടെ ഞാൻ പറയാമെന്ന് മുഴുവൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഞാൻ കല്യാണം കഴിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു ആഹാ കല്യാണോ ഇത്ര പെട്ടെന്നോ ഏതാ പെണ്ണ് നമ്മുടെ മായ അത് നീ മാത്രം തീരുമാനിച്ചാ പോരല്ലോ മായം കൂടെ ചേർന്നിട്ട് തീരുമാനം എന്താ നിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്താ ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ ചോദിക്കാൻ ഇത്രയും നാൾ നിങ്ങൾ എന്റെ മുമ്പിൽ നാടകം കളിക്കായിരുന്നു അല്ലേ നീ അനങ്ങനെ വിവാഹം കഴിക്കാൻ പോവാന്ന് അവൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു ശരിയാണോ ശരിയാണ് അതെങ്ങനെയാണ് അപ്പോനോട് പറയണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയില്ലായിരുന്നു നീ ഇത്രയും ക്രൂരിയാണെന്ന് എനിക്ക് ഇപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത് മായ ഇവിടെ വന്നത് മുതൽ എനിക്ക് മായോട് ഇഷ്ടമായിരുന്നു എന്നെ ഇഷ്ടമല്ലെന്ന് മായയ്ക്ക് എപ്പോഴെങ്കിലും എന്നോട് പറയാമായിരുന്നില്ലേ എന്നെ വെറുതെ മോഹിപ്പിക്കായിരുന്നല്ലേ എനിക്ക് എന്തൊരു കുറവ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെയൊന്നും എന്നോട് സംസാരിക്കരുത് അപ്പൊ എന്റെ കളി തമാശകളും എന്റെ മസിയും എന്നിൽ ഒരു ബ്രദറിലെ അഫക്ഷൻ ആണ് ഉണ്ടാക്കിയത് എനിക്ക് അങ്ങനെ കാണാൻ പറ്റും എല്ലാ പെൺകുട്ടികളും പറയുന്ന വാക്ക് തന്നെ നീയും പഠിച്ചു വെച്ചിരിക്കാണല്ലേ നീ ആയിരിക്കില്ല ഒരു പക്ഷെ തെറ്റുകാരി അവൻ പലതും പറഞ്ഞു മോഹിപ്പിച്ചിരിക്കാം അവനോട് അത്ത ഇറങ്ങി തിരിച്ചാ നിനക്ക് നഷ്ടമാവുന്ന നിന്റെ ജീവിതമായിരിക്കും അനന്തന എനിക്കറിയാവുന്ന പോലെ മറ്റാർക്കും അറിയില്ല ഒരു ആത്മ സുഹൃത്തിനോട് അവൻ ഇത് ഒരിക്കലും ചെയ്യാൻ പാടില്ലായിരുന്നു എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ലായിരുന്നു ജോലിയും കൂലിയും ഇല്ലാതെ അമ്മയെയും പെങ്ങന്മാരെയും പോറ്റാൻ പോലും നിവർത്തിയില്ലാതെ കഷ്ടപ്പെട്ടു കിടന്ന നിന്നെ ഇവിടെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവന്ന് കാശ് കൊടുത്ത് ജോലി വാങ്ങിച്ചെന്നതോ ഇന്നേ കാണുന്ന നിലയിൽ എത്തിച്ചതോ പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് കാശ് കിട്ടിയപ്പോ ഒരു പെണ്ണിന് വേണ്ടി നീ എല്ലാം മറന്നല്ലേ നിർത്ത നീ കൂടുതലൊന്നും പറയണ്ട ഇവിടെ വന്ന് പട്ടിണി കിടന്നപ്പോ തെണ്ടികളെ പോലെ പാട്ടും പാടി ഡാൻസ് ചെയ്ത് നിനക്ക് ആഹാരത്തിന് വഴി ഉണ്ടാക്കി തന്നവരോടാ ഞാൻ എന്റെ കഴിവും കഷ്ടപ്പാടോടെ എപ്പോഴത്തെ സമ്പാദ്യത്തിന് കാരണം അപ്പോ എനിക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾ നമ്മൾ പണങ്ങരുത് ഞാൻ അനന്തനെ സ്നേഹിച്ചു പോയി കാര്യങ്ങൾ ഇത്രയായി ശരിക്കേ ഇനി നമ്മൾ തമ്മിൽ ഒരു സൗഹൃദത്തിന്റെ ആവശ്യം ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല കമ്പനിയുടെ പകുതി ഷെയർ എനിക്ക് വേണം നമുക്ക് ഇവിടെ വെച്ച് പിരിയാം പോട്ടെ സുഹൃത്തെ ഇന്ന് ഒറ്റയ്ക്കാണല്ലോ കുറ്റതോളം തടഞ്ഞോ കൃഷ്ണതോളോ അവനെന്റെ ആരുമല്ല വഞ്ചകൻ ഇപ്പൊ അങ്ങനെയായോ കാശുണ്ടായ ഇപ്പൊ സുഹൃത്തിന് തടഞ്ഞിരിക്കും അല്ലേ ഇനി ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ട പെണ്ണിന് അവൻ തട്ടിയെടുത്തു തട്ടിയെടുത്താൽ വിട്ടുകൊടുക്കരുത് അപ്പുക്കുട്ടൻ എന്നെ വിശ്വസിക്കാം മിസ്റ്റർ പാറക്കാരൻ നിങ്ങൾ നല്ലവരാ നിങ്ങളാണ് യഥാർത്ഥ സുഹൃത്ത് ഇന്ന് എനിക്ക് വേണ്ടി എന്നോടൊപ്പം ചകലം കഴിക്കണം അതിലെന്താ ഒരു നല്ല സുഹൃത്തിന് വേണ്ടി എന്ത് ത്യാഗവും സഹിക്കാൻ കഴിവുള്ളതാണ് ഈ വിൻസൺ പറയക്കാരൻ ഏറ്റവും കല്യാണം കഴിക്കാൻ പോകുന്ന പെണ്ണിനെ എനിക്കൊന്ന് കാണണം അതിനെന്താ കാണാലോ ഞാൻ ഒരു സമയം കൂടി കൊണ്ടുപോകാം അത് പറ്റില്ല എനിക്ക് തനിച്ചൊന്ന് ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യണം ഒരു ഇന്റർവ്യൂ സെലക്ഷൻ കൊള്ളാവുന്ന എനിക്കൊന്നും അറിയണല്ലോ മോനെ അച്ഛനെ കണ്ട് സമ്മതം വാങ്ങണം അതേ ജന്മം നടക്കുന്നു തോന്നില്ല അച്ഛന്റെ സ്വഭാവം അമ്മയ്ക്കറിയാലോ അമ്മാവനോട് പോയി അമ്മാവനോട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അമ്മ എന്നോട് പറയണം അമ്പലത്തിൽ പോയിരിക്കുക അമ്മാവിനിപ്പോ പഴയാണെന്നല്ല ആ 
എന്താ എല്ലാവരും കൂടി ഗൂഢാലോചന ഇവൻ ചേട്ടനോട് അവന്റെ കല്യാണ കാര്യം പറയാൻ വന്നതാ അതൊരു നല്ല കാര്യാണല്ലോ ഏതാ കുട്ടി കല്യാണം നമുക്ക് പൊടി പിടിക്കണം എനിക്ക് വല്ലാതെ പേടിയാവുന്നു അപ്പു കൊറച്ചു മുൻപൊരു പെൺകുട്ടി അനന്തൻ അന്വേഷിച്ച് ഇവിടെ വന്നിരുന്നു അവൾ മഹേന്ദ്രനുമായി ബന്ധമുള്ള പെണ്ണാ എന്നെ കണ്ട ഉടനെ അവൾ ഇറങ്ങി ഓടി മഹേന്ദ്രൻ എന്നെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ അവളെ നിയോഗിച്ചിരിക്കുകയാണ് പക്ഷേ അനന്തനും അവളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധമാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാവാത്തത് അത് മനസ്സിലാക്കാൻ എന്തിരിക്കുന്നു ഇതല്ല അവന്റെ കളികളാ എന്നെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവനറിയാമല്ലോ സ്നേഹം നടിച്ച് കല്യാണം കഴിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞ് നിന്ന മഹേന്ദ്രൻ ഒറ്റുകൊടുക്കാനാണ് അതിന് മഹേന്ദ്രൻ നൽകുന്ന പ്രതിഫലോ വളരെ വലുതാ എന്റെ മായെ നിനക്ക് ഇപ്പോഴും അനന്തനെ മനസ്സിലായിട്ടില്ല എന്തായാലും ഏതാനും നിമിഷത്തിനകം അവൻ ആളുകളുമായിട്ട് ഇവിടെ എത്തും അപ്പൊ നീ മനസ്സിലാക്കും ഈ പാവപ്പെട്ട അപ്പൂന്റെ വില പ്ലീസ് എന്നെ രക്ഷിക്കൂ ഇപ്പോൾ അതിന് അപ്പൂന് മാത്രമേ കഴിയൂ ശരിയാണ് എന്നെ ഇഷ്ടമില്ലെങ്കിലും ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി എന്നെ സ്വീകരിച്ചില്ലെങ്കിലും ഈ അവസരത്തിൽ നിന്നെ ഞാൻ രക്ഷിക്കും അപ്പോഴെങ്കിലും സ്നേഹത്തിന്റെ വില മായ്ക്ക് മനസ്സിലാവുമല്ലോ വേഗം റെഡിയായിക്കോളൂ നമുക്ക് പോകാം ഹലോ അപ്പൊ കൂട്ടാൻ എന്നെ മറന്നില്ല അല്ലേ ഈ കുട്ടി ഇത് മായ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ മായിരിക്കേ ആയിരിക്കേ ഞങ്ങളൊന്ന് സഹായിക്കണം വിശ്വസിച്ചു വരുന്നവരെ പാറക്കാരൻ ഒരിക്കലും കൈവിടഞ്ഞിട്ടില്ല ഞാൻ ഇവിടെ തടിച്ചാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ സുഖമായി കഴിയാം ഗായത്രി ഇല്ലാമേ ഉണ്ടല്ലോ മോളെ ഗായത്രി ഏട്ടൻ വന്നിരിക്കുന്നു ചേട്ടാ ഞാൻ ചേട്ടനെ കാണാതിരിക്കായിരുന്നു മായ അവിടെ കാണുന്നില്ല എവിടെ പോയ ഒരു പിടിയില്ല നീ വീട്ടിൽ വരുന്നു പോയിരുന്നു മായ എനിക്ക് നേരത്തെ അറിയാം ഞാൻ ജോലി ചെയ്തിരുന്ന എസ്റ്റേറ്റിലെ മുതലാളിയുടെ മകളാണ് മായ മായയുടെ ചേച്ചിയെ മഹേന്ദ്ര കൊല്ലുന്നത് കണ്ട ഒരേ ഒരാൾ ഞാനാണ് അയാളെ ഭയന്നാണ് ഞാനും അമ്മ അവിടെ വിട്ടത് ഏട്ടന്റെ വീട്ടിൽ വെച്ച് മായയെ കണ്ടപ്പോ എനിക്ക് അവളെ പേസ് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അവൾ എവിടെ പോയതായിരിക്കും ഞാൻ വരട്ടെ എനിക്ക് 
എനിക്കൊരു കാര്യം പറയാനുണ്ട് എനിക്ക് അപ്പൊ കുട്ടിന് വിവാഹം കഴിക്കാൻ ഇഷ്ടമല്ല നിങ്ങളൊരു നല്ല മനുഷ്യനല്ലേ അതുകൊണ്ട് ഇതിന് കൂട്ട് നിക്കരുത് ഇഷ്ടമല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട എന്നാൽ ഞാൻ പോയിക്കോട്ടെ മായ അപ്പൊ കുട്ടിനെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടല്ലേ പോയിരിക്കുന്നത് അവൻ വരാണ്ട് പോകുന്നത് ശരിയാണോ മായ പോയി റെസ്റ്റ് എടുക്ക് നിങ്ങളുടെ അപ്പൻകുട്ടി പിടിച്ചു വന്നാൽ ഈ വിൽസൺ പാറക്കാൻ എന്ത് വരും എന്തും വരില്ല കോടിക്കണക്കിന് സ്വത്തിന്റെ അവകാശമല്ലേ അവൾ എനിക്ക് അധികമൊന്നും വേണ്ട വെറും ഒരു കോടി ആ എങ്കിലും താമസിക്കണ്ട എത്രയും പെട്ടെന്ന് പുറപ്പെട്ടോളൂ അടിച്ചല്ലേ രക്ഷപ്പെടാമെന്ന് കരുതിയല്ലേ ഇവളെ എത്തിക്കേണ്ടിടത്ത് എത്തിക്കാൻ എനിക്കറിയാം Come <laughs> on. 
എന്റെ പണവും ബുദ്ധിയും ഉപയോഗിച്ച് നീ കാശുണ്ടാക്കി എന്നിട്ട് നീ എന്നെ അടിച്ച് പുറത്താക്കിയല്ലേ